హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు కేటీవీ తెలుగు ముందుగా అందరికీ ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అంటారు మరి తండ్రే గురువు అయితే తండ్రినే దైవంలో భావించే ఆ పిల్లలిద్దరూ తండ్రి వద్దే పాఠాలు నేర్చుకుని ప్రయోజకులై ఆ తండ్రి ముందు కనబడితే ఆ తండ్రి యొక్క సంతోషం ఎలా ఉంటుంది సో తండ్రిగా గురువుగా ఆ తండ్రి తన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఉంటే ఆ పిల్లలు ఎలా ఎదిగారు వాళ్ళ జర్నీ ఎలా ఉంది సో ఆ మ్యూజికల్ జర్నీ గురించి తెలుసుకోవటానికి ఈరోజు మనతో పాటు ముగ్గురు గెస్ట్ని పిలిచేసాము వారెవరో కాదండి రామాచారి కోమండి గారు సాకేత్ అలానే సోని గారు వారితో మాట్లాడద్దాం ఫాదర్స్ డే అని నేను ఎంత ఫార్మల్ గా చెప్పాను కానీ ఇక్కడ అంత ఫార్మాలిటీస్ లేవు దే ఆర్ వెరీ జోవియల్ చాలా జోవియల్ గా ఉన్నారు అండ్ టామ్ అండ్ జెర్రీ లాంటి బేసిక్ గా సిబ్లింగ్స్ ఉంటారు టామ్ అండ్ జెర్రీ లా ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఫాదర్ డాటర్ ఫాదర్ సన్ కూడా అలానే పెంచారు అంత ఫ్రెండ్లీగా పెంచారు కాబట్టి మేబీ ఈ రోజు ఈ మాత్రం సక్సెస్ వస్తుంది సో అయితే ఇప్పుడు ఇంకొకసారి నేను అడగాలనుకుంటున్నాను మీరు ఫాదర్స్ డే విషెస్ ఎలా చెప్తారు మీరు సాకేత్ గారు ఎలా చెప్తారో ఫాదర్స్ డే విషెస్ ఎలా చెప్తారు తెలుసుకోండి యాక్చువల్లీ మీరు ఏదో ఇంటర్వ్యూ పిలిచారని చెప్పొచ్చు అండి నేనైతే బట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ ఫాదర్స్ డే మదర్స్ డే ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఫాదర్స్ డే ఎవ్రీ డే ఈజ్ మదర్స్ డే That's what I believe. But celebration కి ఒక పాయింట్ ఉండదు కదా ఆ సెలబ్రేషన్ పాయింట్ ఓన్లీ పెళ్లి రోజు బర్త్ డే మాత్రం పెట్టుకున్నాను So, this pleasant day. evening, it's a lot of fun. Because, see, I love my dad. 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 First person in my life. First place ever can be started. Then, my dad. I love 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 my dad. So, I think every day, we are the same. At least, we are the same. Father's Day, Rose is special. I love my dad. డాడీ ఈరోజు ఫాదర్స్ డే అంటే హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే బాగా చెప్తా అంతే అని నిర్మించలేదు బికాస్ వీ హ్యావ్ దట్ రెస్పెక్ట్ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ అంటే ఎలా అంటే ఒక్కరోజు స్పెసిఫిక్ గా దాన్ని ఫోకస్ చేసి మాట్లాడుకోవడానికి ఒక రోజు కావాలని కాబట్టి అలా ఒక్కొక్క రోజు మనం మనకి పండగలు కూడా రా శ్రీరామనవమి అంటే ఆ రోజు ఒక్క రోజే రాముడికి పూజ చేస్తామని కాదు స్పెసిఫిక్ గా రాముడి గురించి మాట్లాడుకుంటాము త్రూఅవుట్ చేస్తాం కానీ మనకి ప్రతి క్షణం కూడా ఫ్యామిలీ డేనే మనకి ఫాదర్స్ డేనే అనే కాదు మనకు భారతదేశంలో ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ డే మనకి సో మనం చాలా అదృష్టవంతులం భారతదేశంలో పుట్టినందుకు సో కాకపోతే ఒకరోజు మనము నాన్న గురించి స్పెసిఫిక్గా ప్రపంచం అంతా మాట్లాడుకోవడానికి ఏదన్నా ఇంకా ఒక కొత్త అనుభూతులు లేదంటే ఏదైనా కన్ఫే ఫాదర్ మీద ఏదన్నా ఉంటే కూడా కన్ఫ్యూస్ అవ్వడానికో లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా ఒక అనలైజ్ చేసుకొని ఇంకా బాగా ఉండడానికి ఒకరోజు దాని గురించి ప్రపంచం అంతా చర్చ జరుగుతుంది ఫాదర్ అంటే ఏంటో మీలాంటి వాళ్ళంతా స్పెసిఫిక్గా ఇంకా ఆ వాల్యూ ఆఫ్ ఫాదర్ని చూపించే రోజు ఇది అని నేను అనుకుంటున్నాను తను చాలా ఎప్పుడో చెప్పిందండి విశేష్ చెప్తూనే ఉంది తన లైఫ్ లాంగ్ చెప్తూ ఉంటుంది విశేష్ ఎందుకంటే నాకు యాక్చువల్లీ మా ఫాదర్ అంటే చాలా ఇష్టము అందుకే రాజమౌళి గారు కిరాణి గారితో డిస్కస్ చేసి డాడీ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే డాడీ అండ్ ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా ఇందాకే చెప్పినట్టు మంచి మెమరీస్ గుర్తు చేసుకోవడం గురించి డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అన్నట్టుగా నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ వర్డ్ డాడీ డాడీ అని చెప్పి ఫస్ట్ డాడీ సో మాట్లాడిన ఫస్ట్ వర్డ్ పుట్టిన తర్వాత డాడీ 
ఎవరన్నా అంటారు నేను మాత్రం డిఫరెంట్ గా డాడీ అన్నాను సో అప్పటి నుంచే అందరికి తెలుసు నాకు మా డాడీ అంటే ఎంత ఇష్టం సో సోని గారు ఒక ప్రైవేట్ సాంగ్ మీరు పాడారు రామాచారి సార్ కంపోజిషన్ లో యాక్చువల్లీ అది ఎల్ఎంఏ సాంగ్ అండి మా లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీలో వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ సాంగ్స్ వాటిని ఎల్ఎంఏ సాంగ్స్ అంటాము సో డాడీ కంపోజ్ చేసిన లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ సో ఎల్ఎంఏ సాంగ్ ఒకటి ఉంది నాన్న మీద నేను అన్న కలిపి పాడతాను నాను పదమే నాద సుధారసమై నడిపించును జీవితం నవరస భరితం నవరస భరితం నానాను పదమే నాద సుధారసమై నడిపించును జీవితం నవరస భరితం నవరస భరితం మీరు చెప్పండి అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు చాలా జోవియల్గా కనిపిస్తున్నారు కదా అండ్ మీరు అన్నట్టుగా ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో పేరెంట్స్ పిల్లల్ని భయపడతారా పిల్లలు పేరెంట్స్ని భయపడతారా అంటే ఇంత ఎదిగిపోయిన తర్వాత భయపెట్టడం కష్టమే సో చిన్నప్పుడు ఎవరు బాగా రిజర్వ్డ్గా ఉండేవారు ఎవరు చెప్పిన మాట ఎక్కువ వినేవారు ఓన్లీ వన్ ఎవరు వినేవారు కాదు అంటే అలా ఉండదండి ఇప్పుడు కూడా నేనే మాట వింటాను డాడీ అలా అనకు డాడీ ప్లీజ్ ఎప్పటికైనా నేనే మాట వింటాను డాడీ ఇది నా మాట నా మాటే సాసనం బట్ మీరు చూస్తే మా నాన్న చాలా సౌమ్యుడు చాలా అసలు గురు స్థానంలో ఉన్నారు చాలా ఈ స్కూల్ మీకు అనిపిస్తుంది కానీ అలాంటి మనిషితో కూడా నేను అంటే మీకు యూ నేమ్ ద ఐటమ్ హీ యూస్ ఇట్ ఆన్ మీ బెల్ట్ దువ్వెళ్ళు హ్యాంగర్స్ అది ఆయన వాళ్ళు కాదు నా చెయ్యి అలా చేసేవాడు నల్లరి నేను చాలా అల్లరి చేసేవాడు షాకేత్ అంటే నాకు కోపం చాలా ఉండింది కానీ మొత్తం అయిపోయింది వాళ్ళ మీద లేదనమాట మొత్తం కోపం అంతా చిన్నప్పుడు మా సాకేత్ మీద ఖర్చు అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు లేదు ఐ డోంట్ హ్యావ్ స్టాక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ స్టాక్ అనమాట వేరే వాళ్ళ మీద చూపించడానికి స్టాక్ లేదనమాట సో మొత్తం వాడి మీద ఖర్చు చేశాను సో ఎల్ఎఫ్ఏలో చాలా మంది సీనియర్స్ ఉండేవారు కదా అండ్ వాళ్ళందరూ కూడా సో చాలా సైలెంట్ గా ఉంటారు చాలా సౌమ్యంగా ఉంటారు అలా ఎలా ఉంటారు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతారు కోపం రాకుండా అని అంటున్నా మీరు గొడవ పడ్డారా ఎవరిని ఏమి అన్న మమ్మల్ని మాత్రం ఎందుకు ఇలా కొడతారు అది చాలా చిన్నప్పుడు అండి ఇప్పుడు కాదు అంటే మాకే తెలుసు రీజన్స్ చిన్నప్పుడు చాలా అంటే ఎట్లా అంటే అల్లరి చేసేవాడు అంటే ఇప్పుడు నేను స్కూల్కి స్కూటర్ మీద తీసుకెళ్తుంటే మామూలుగా ముందు స్కూటర్ మీద ఎక్కేసేవాడు కాదు నేను కొంచెం మూవ్ అవ్వమనేవాడు మూవ్ అయ్యాక రన్నింగ్ 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 బస్ అంటారు కదా రన్నింగ్ బస్ ఎక్కుతారు కదా అలా రన్నింగ్ స్కూటర్ ఎక్కేవాడు అక్కడ దాకా ఓకే మా గల్లీ కాబట్టి పర్లేదు కానీ రన్నింగ్ స్కూటర్ కూడా దిగేసేవాడు స్కూల్ రాకముందే జంప్ చేసేవాడు సో అంటే ఆ గోడలు ఎక్కేసేవాడు చెట్లు ఎక్కేసేవాడు అంటే వాడు ఎక్కినందుకు భయం బాధ కాదు ఎక్కి కింద పడేవాడు ఎక్కడైనా పడతాడు అనే కుట్లు పడితే రక్తం ఇలా తుడిచి మళ్ళీ ఆడుకునేవాడు చాలా డేంజర్ గా అల్లరి చేసేవాడు డేంజర్ అప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి కుట్లు ఎంచుకో అని చెప్పి తీసుకెళ్ళడానికి పడేది సో మీకు గుర్తుందా సార్ మీ మీ ఇంటర్వ్యూస్ లో నేను చూసాను అంటే మీరు కూడా చిన్నప్పుడు అడవుల్లో పెరిగేవారు అలానే మోగ్లీలానే అలానే ఆడుకునేవారు అని చెప్పి ఐ థింక్ అవి అలవాట్లు వచ్చినవి అంటారు అంటే అవి అక్కడ సేఫ్ అండి మన దగ్గర కాదు సిటీలో చెట్ల నుంచి కింద పెడితే కష్టం అంటే మా అమ్మ ఒక డైలాగ్ చెప్పింది వాడు అల్లరి చేస్తున్నాడు అందుకే కొడుతున్నా అంటే వాడే ఇక్కడ చేస్తున్నాడు రా నీలో పావు కూడా చేయట్లేదు అండి సో మేము చిన్నప్పుడు మాకు ఊరు కాబట్టి తెలియకపోయేది పల్లెటూళ్ళలో పెరిగాం ఊర్లో చెట్లు అడవిలో పెద్ద గ్యాంగ్తో తిరిగేవాడు మేము కూడా నేను చాలా అల్లరి చేసేవాడిని చెట్టు మీద నుంచి బావిలో దూకేవాడిని నేను ఓ మోట బావిలో 
అక్కడి నుంచి అలా అలా అంటే సో సో అంత పైనుంచి అంటే అందరు భయపడేవాళ్ళు నన్ను చూసి సో అలా ఉండేది నా అల్లరి నాకు కూడా అంటే చాలా అడ్వెంచరస్ అల్లరి చేసేవాడిని నేను తర్వాత మాకు అడవి కదా అడవి కదా కోతులు ఒక కొమ్మ మించి ఇంకో కొమ్మ మీదకి దూకుతాయి కదా నాకు అనిపించేది నేను కూడా అలా ఎందుకు దూకలేను అని ఒక కొమ్మ మించి ఇంకో కొమ్మ మీద దూకేవాడిని నేను ఇలా చాలా అంటే ఇవన్నీ ఘాట్లు ఉండేవి నాకు సో అట్లా చాలా చేసా మా అమ్మ కూడా చాలా భయభ్రాంతులు చేశాను మా అమ్మని కూడా నేను చిన్న బామ్మని మా నాన్నని అయితే అప్పుడు ఊరు కాబట్టి పల్లెటూరు ఇప్పుడు ఏంటంటే చిన్న చిన్న అపార్ట్మెంట్స్ కాబట్టి వీళ్ళు చేసే అల్లరి మనం క్లోజప్లో చూస్తున్నాం బాగా అప్పుడు మావన్నీ ఎక్కువ హైడ్ అయిపోయాయి ఎవరైనా వచ్చి చెప్ వైడ్ రేంజ్లో హైడ్ అయిపోయాయి సో ఎవరైనా వచ్చి చెప్తే కంప్లైంట్ చేస్తే కూడా ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూసినంత భయం ఉండదు కదా ఎవరైనా చెప్పి చెప్పినప్పుడు అలా మావన్నీ కూడా కొద్దిగా డైల్యూట్ అయిపోయాయి మా అల్లర్లు వీళ్ళేమో చిన్న మన ఇంట్లోనే మన దగ్గరే చేస్తారు కాబట్టి కనిపించేవి కాకపోతే వీడేంటంటే అన్బేరబ్ అంటే ఇంకా ఒక ఒక లెవెల్లో చేసేవాడు అల్లరి ఒక ఒకటి పడితే అప్పుడు కూర్చునేవాడు అప్పుడు చిన్నప్పుడు అది 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 చిన్నప్పుడు చిన్న చిన్నప్పుడు ఎవరికి వాడికి ఇవ్వాల్సింది ఇస్తే వాడు శాంతించేవాడు అంటే చిన్నప్పుడు చాలా చిన్నప్పుడు తర్వాత అవసరం రాలేదు ఇంకా తర్వాత వీడు ఎందుకు రావాలేదంటే వీడు బిజీ అయిపోయాడు అప్పటి నుంచే ఒక మ్యూజిక్లో బిజీ అయిపోయాడు అప్పటి నుంచే పా పాడేవాడు కీబోర్డు వాయించేవాడు బుద్ధి కొంచెము అంటే అల్లరికి టైం తగ్గిపోయింది వాడికి అల్లరి చేయడానికి కాకపోతే ఇప్పుడు కూడా అల్లరి చేస్తాడు మనం ఈ ఫీల్డ్లో వీళ్ళ మొత్తం గ్యాంగ్లో ఒక ఒక ఐదారుగురు ఉన్నారు మా గ్యాంగ్లో మా ఎల్ఎంఏలో అందులో మంచి వీడు కూడా టాప్ రేంజ్లో వీళ్ళు కాకపోతే వీళ్ళంతా సరదాగా అల్లరి చేసుకుంటారు వీళ్ళు వీళ్ళంతా చాలా మ్యూజికల్ జోక్స్ అని అంటే హెల్దీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది మాకు మేము కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాం వాళ్ళందరి సోనీ గారు ఎలా ఆవిడేమో చెప్తున్నారు సైలెంట్గా నేను ఎప్పుడు సైలెంట్ ఇప్పుడు కూడా చూసారుగా మా సోనీ గురించి అది చెప్తా చిన్నప్పుడు వాడిని కొట్టేది ఇది ఒక్కటేసారి అది ఒక్కటేసారి వాడిని కొట్టి గిల్లి అన్ని చేసి రక్కి అన్ని చేసి మళ్ళీ నేను కనిపించగా డాడి అని ఏడ్చేది మళ్ళీ దీన్నే వాడు కొట్టినట్టు అప్పుడు చెల్లితో తన్నులు తిన్న సాకేత్ తలుపేసి బయటికి వెళ్ళి ఏడు ఎందుకంటే అన్న నన్ను బెల్ట్ తో పెట్టుకుంటుంది తలుపు తీసిన బెల్ట్ పెట్టుకుంటుంది మా నాన్న ఆల్మోస్ట్ ఇంకో బెల్ట్ అనే రేంజ్ లోకి వచ్చే టైంలో మా పనాన్ని ఉండింది అదే రూపం మర్తలు పెట్టుకుని పాపం చెప్పింది బాబు బాబు సార్ బాబు ఏం చేయలేదు సార్ మా నాన్నగారు పేరు కొమాండూరి కృష్ణమాచార్యులు గారు ఆయన ఇప్పుడు కీర్తిశేషులు ఆయన వేద పండితులు యాదగిరి గుట్టలో ఆయన వేద విద్య అభ్యసించి అక్కడే కొన్నాళ్ళు దేవస్థానంలో పనిచేసి తర్వాత మెదక్ జిల్లా శివంపేట్ మండల్ పెద్ద గొట్టిముక్ల అని ఒక పల్లెటూరు మాది నర్సాపూర్ అడవులు ఉంటాయి అక్కడ ఉంటుంది సో అక్కడ పౌరోహిత్యం అలాగే పూజారిగా చేసేవారు అనమాట తర్వాత హరికథలు చెప్పేవారు నాన్నగారు మా నాన్నగారు పక్కన నేను కూర్చొని వంత పాడేవాడిని హరి అంటే అది ఫోక్ స్టైల్ హరికథ హార్మోనియం పెట్టుకొని పాడేవారు అది 
తందనాన రామాయణము తందనాన భాగవతము భారతం అని చెప్ అరిక మూడు మూడు కావ్యాలు రామాయణము భారతము భాగవతము ఆయన పక్కన నేను కూర్చొని పాడు ఆయన దశకంఠుండు కోపమునొంద తనలో తానే తాపమునొంద దశరథ సుతుని జంపదలిచిన ఆడే రావణుడు రామయ్య రావయ్య రామయ్య రావయ్య అహి రావణుని బిల్వదలిచి నాడే రావణుడు రామయ్య రావయ్య రామయ్య రామయ్య అలా నేను పాడు పాడుతున్నాను మా నాన్నకి దాంతో ఏంటంటే ఆయన చెప్పే రామాయణము భాగ భారతము భాగవతం క్షుణ్ణంగా ఒక ఇరవై ముప్పై సార్లను విని ఉంటాను నేను అంటే ఒక ఒక ఊరికి వెళ్ళి ఒక పదిహేను రోజుల భారత్ అని చెప్పేవారు అలా నేను పక్కన ఉండేవాడిని మా నాన్న నుంచి అది ఆ మూడు కావ్యాల సారం నాకు తెలుసో తెలియకనో వినంగా 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 అది అది నాకు బాగా ఉపయోగపడింది ఇప్పుడు నా జీవితంలో ఒక స్థిత ప్రజ్ఞత అంటారు కదా అది నాకు ఆ మూడు కావ్యాల నుంచి మా నాన్నగారి నుంచి అది వచ్చింది అలాగే దాని తర్వాత వెంటనే దూరదర్శన్లో మనకి రామాయణము భారతము ఈ సీరియల్స్ అది అది విని ఉన్నాను కాబట్టి ఇది ఇది చాలా కీన్గా చూసి ఆ ఎఫెక్ట్ నాకు చాలా ఉంది తర్వాత మా నాన్నగారు ఎప్పుడు నాకు డబ్బు ముఖ్యం కాదు చాలా అంటే అంటే నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా సరే తల ఎత్తుకొని వెళ్ళాలి కారులో నుంచి దిగినా సరే తల దించుకొని దిగొద్దు అని చెప్పేవారు నువ్వు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా ఇలా తల ఎత్తుకొని చెస్ట్ అప్ చేసుకొని వెళ్ళాలి కారులోంచి దిగిన తల దించుకొని దిగకూడదు అలాంటివి చేయకూడదు ఇలాంటివన్నీ నాన్న చెప్తూ ఉండేవారు ఎవరైనా ఎవరితో నన్ను పోట్లాడేస్తే నాకు ఫస్ట్ నువ్వేం చేసావో చెప్పు అనేవారు ఇలాంటి మంచి సంస్కారాలు నేర్పించారు మా అమ్మ మా అమ్మగారేమో అది మా కన్నం తినిపిస్తూ మంచి పాటలు పాడేది మా అమ్మ బాగా పాడతారు మా నాన్నగారు చాలా బాగా పాడతారు మా నాన్నగారి వాయిస్ మా అబ్బాయికి వచ్చింది నాకు రాలా సో ఇంకా అంటే వీడి కంటే కూడా ఇంకా సుపీరియర్ వాయిస్ మా నాన్నగారు చాలా సుపీరియర్ వాయిస్ సో అసలు ఆ పల్లెటూరులో ఉన్నారు కాబట్టి అలా చాలా చాలా బాగా పాడేవారు మా నాన్నగారు పూజ చేస్తుంటే రుద్రాభిషేకం మహన్యాసం చేస్తుంటే అక్కడ మీరు నమ్మరు ఇలా చుట్టూర నిలబడి వినేవాళ్ళు అందరు అందరూ అక్కడ అక్కడ కాసేపు ఆగిపోయి వినేవాళ్ళు మీరు నమ్మరు ఆ ఊళ్ళు అట్లాంటివి కూడా చాలా ఇలా చూస్తూ వినేవి అంత బాగానే చెప్పేవారు మా నాన్నగారు సో ఇలా మా నాన్నమ్మ అన్నీ మాకేంటంటే మాకు ఆస్తి అవే ఇచ్చారనమాట మంచి ఒక మంచి ఆలోచన మంచి థాట్స్ మాకు ఇచ్చి వెళ్ళారు మా నాన్నగారు న్యాయంగా ఉండేవారు నాన్నగారు స్టోరీ ముక్కు సూటిగా చాలా ముక్కు సూటిగా మాకు ఇద్దరికి కొంచెం డిప్లొమసీ వచ్చింది అది మళ్ళీ మా మా ఫాదర్ యాస్టీస్గా సాకేతలోకి వచ్చేసారు సేమ్ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది ఇంకా అసలు లోపల బయట ఒకటి ఉండదు అనమాట డిప్లొమసీ అనేది ఉండదు స్ట్రైట్ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది చాలా హెల్పింగ్ నేచర్ ఉండేది నాన్నకి అంటే ఆయనకి ఎంత ఉంటే అంతలో ఎంత ఉంటే అంతలో తన శక్తి మేరకి హెల్ప్ చేస్తుండేవాడు అందరికి ఉన్నంతలో నలుగురికి భోజనం పెట్టాలి ఎప్పుడై ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వస్తే మన ఇంట్లో తినాలి భోజనం చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా మా ఫాదర్కి ఉండేవి నవ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇన్ మై సన్ నేను వెరీ స్మాల్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు అంటే వెన్ ఐ వాస్ అరౌండ్ సెవెన్ ఇయర్స్ మా తాతగారు కానీ నాకు కొన్ని మెమరీస్ ఓన్లీ ఆయన ఇంకా ఆ టైంకి వచ్చేసరికి హీ ఆల్సో బికేమ్ ఓల్డ్ కదా హీ వాస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ అందరితో కానీ నాతో మాత్రం ఎప్పుడు అలా లేదు చాలా ఇష్టం నేనంటే దాన్ని ఎక్కించి వీటి మీద ఆడిచ్చేవారు ఇవన్నీ ఆ చిన్న చిన్న మెమరీస్ గుర్తున్నాయి పాపం తనకి అవి కూడా లేవు సో ఐ ఐ డిన్ సీ హిమ్ సింగింగ్ అట్లీస్ట్ మేబీ పాడు ఉండొచ్చు నాకు గుర్తులేదు వెరీ స్మాల్ కదా ఒకటి బాగా గుర్తు ఏంటంటే మా ముగ్గురికి ఆ నేను వెన్ ఐ వాస్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అరౌండ్ అంటే ఇంకా ఇన్ హిస్ లాస్ట్ డేస్ ఇంకో వన్ ఇయర్ ముందు మా ముగ్గురికి ఒక కామన్ పిచ్ ఉండేది క్రికెట్ అంటే ఇష్టం ముగ్గురం కూర్చొని క్రికెట్ మ్యాచెస్ బాగా చూసేవాడు చూసేవాడు మా ఫాదర్ చాలా ఇష్టం లైవ్ మ్యాచ్ వస్తుంది అంటే అలా లిటరలీ అదేదో మనం సినిమా పోస్టర్ కాకపోతే మా నాన్నగారికి కూడా ఈ సంగీత సాహిత్యాలంటే చాలా ఇష్టం 
దాని అది చక్కగా నాకు మా తమ్ముడు లక్ష్మణాచార్య అని అన్నాడు వాడు పాడతాడు మా తమ్ముడు పిల్లలిద్దరు కూడా ఒకడు వేద పండితుడయ్యాడు శ్రీకర్ శ్రీనాథ్ అని తను ఆడియో ఇంజనీర్ సింగర్ మా సాకేత్తో పాటే ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి చక్కగా ఉంటారు శ్రీనాథ్ అని వాడు వాడు పాడతాడు ఆడియో ఇంజనీర్ సో మా ఫాదర్ కుండే అవన్నీ అందరికీ సంగీతం సాహిత్యం అనేది మా ఇంట్లో అలా కొనసాగుతుంది అంటే అంటే సాకేత్లో నచ్చేది ఏంటంటే ప్లెయిన్ హార్ట్ ఇంకా అసలు లోపల బయట ఏముండదు స్ట్రైట్గా ఉంటాడు అంటే నా నాలాగే అందరు ఆలోచించట్లేదు అని కోపం వస్తుంది మా ఫాదర్కి అట్లాగే వచ్చే సేమ్ మా ఫాదర్ అదే అనేవారు ఏంట్రా నేను ఇంత క్లీన్గా ఉంటాను అందరితో వాళ్ళలా మోసం చేశారు ఇలా చీట్ చేశారు అంటే మెయిన్ ఏం చెప్తానంటే ప్రపంచం అందరం ఒకలాగే ఉండరు ఒకే ఇంట్లోనే అందరం ఒకలాగా ఉండము ఒక్కొక్క మనిషిని చాలా అబ్జర్వ్ చేసి జడ్జ్మెంట్ చేసుకోవాలి అని చెప్తే అది ఇప్పుడిప్పుడు సాకేత్లోకి వస్తుంది ఇక సాకేత్ ఏంటంటే వాడికి ఇష్టమైన పని చేస్తాడు ఇష్టం లేని పని చేయడు అది ముందు మనకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది కానీ అదే మంచిది ఒకందుకు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైన పని చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత కష్టమైనా దాంట్లో ఎంత కష్టమైనా వాళ్ళు సక్సెస్లోకి వెళ్ళిపోతారు సో తనకి ఏది ప్యాషనో అది చేస్తారు చేస్తాడు తర్వాత హెల్పింగ్ నేచర్ న్యాచురల్గా చాలా హెల్ప్ చేస్తాడు తర్వాత అన్నిటికంటే మాకు ఇంకా నాకు కానీ మా మిస్సెస్ కానీ ఫ్యామిలీ అంటే చాలా ఇష్టం సాకేత్కి అంటే నేనన్నా నా మిస్సెస్ అన్న సా తనన్నా ఇప్పుడు తను పూజిత అన్న అంటే ఫ్యామిలీ అంటే చాలా ఇష్టం తన ఫ్రెండ్స్ తనకి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అంటే ప్యూరిటీ ఉన్న లవ్ అనమాట నటించడం తెలియదు నటించడం తెలియదు ఓపెన్గా ఉంటాడు ఆ ఒక్కొక్కసారి ఆ ఓపెన్నెస్తో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కానీ ఇప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటాను కొద్దిగా వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అంటే బేసిక్గా నేను ఓపెన్గా ఉంటానండి నేను నాకు నచ్చలేకపోతే మొహం మీరు చెప్పేసి చెప్పేసేస్తాను మీరే ఉన్నారు ఏదో నచ్చలేదు మొహం మీరు చెప్పేస్తాను నేను వెళ్ళిపోతాను మీకు అది నచ్చదు నన్ను కవర్ చేయలేక అయితే ఇంకోటి అది కూడా ఉంది బట్ షీజ్ మై కవర్ స్టార్ అనమాట కానీ మా ఫ్యామిలీ ఒకటి ఏదైతే ఏంటంటే ఇలా ఏదన్నా అక్కడ కొంచెం మనకి మెస్ అవుతుంది అని అది ఇలా కళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేస్తా ఇలా చూస్తేనే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ కవర్ అయిపోతాయి ఇలా చూస్తే సో ఆ కనుసైగా ఆ సింక్ దేవుడిదాయ వల్ల ఎప్పుడు ఉండాలి ఉంది కాబట్టి ఇది వరకు అలా సైగల్ చేస్తే అర్థమయ్యేది కానీ అర్చేసేవాడు మాకు మా మీదకి నీకు ఎందుకు అని వాళ్ళకి ఇదేం మాట్లాడింది అసలు చూస్తోంది కదా అంతే అంటే ఇలా ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు బాగుంటుంది కాంబినేషన్ అంటే సాకేత్కి ఇటు పక్క సోని అటు పక్క పూజిత వాళ్ళిద్దరు చక్కగా వాడి పవర్ని బాగా కరెక్ట్ వేలు పెట్టడానికి సరిగ్గా ఉన్నారు ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ అక్కడ అవి ఎట్లాంటి గొడవలు అంటే 
మీరు ఇంకే వేరే టాపిక్లో నాకు మా నాకు మా నాన్న అంటే ఆబ్వియస్లీ పిచ్చి ఇంకే టాపిక్లో నేను మా నాన్నకి ఎదురు మాట్లాడను ఆ ఫ్రెండ్ అవ్వను అపోజ్ చేయను ఆయన ఏం చేసిన ఒక్కతే దాంట్లో ఎందుకురా నేను ఇలా వెళ్ళిపోతా నడుచుకుంటూ బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతాలే పర్లేదు ఏ ఎందుకురా ఈ చెప్పులు ఏ ఎందుకు ఉంది కదా ఈ లివ్స్ హిజ్ లైఫ్ వెరీ 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 సింపుల్ ఆయనకి రెండు చొక్కాలు రెండు ప్యాంట్లు ఓ జడ్ చెప్పులు చాలు చాలు ఎలాగైనా వెళ్ళిపోతాను ఏముంది నా ఫోన్ ఉంటే చాలు ఆ ఫోన్ ఫోన్ ఛార్జర్ కూడా అక్కర్లేదు ఫోన్ లేకపోయినా పర్లేదు ఇంకేంటి అది కాదు ఫోన్ విత్తిన్ మేబ్ ఎవ్రీ రబ్బర్ టన్ పచ్చపటన్ పని చేస్తే చాలు అది లేదా ఓకే నో ప్రాబ్లం ఎవరన్నా అడిగి తీసుకొని కాల్ చేయడం అంటే మేడం మీ ఫోన్ ఇవ్వరా ఆ సుజాత ఆర్ సాకేత్ ఆర్ సోని వీళ్ళని ఒకసారి ఈ నంబర్కి చేయమన్నా ఓకే హి లివ్స్ హిస్ లైఫ్ సో 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 సింపుల్ నాకు ఏది కాంప్లికేటెడ్ కాదు ఐ డోంట్ అప్పుడప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది బాగుంది మనకు పేరు వచ్చింది నీకు పేరు వచ్చింది రామాచారి గారు అని చూస్తారు కొంచెం మంచి షర్ట్ తీసుకొని వెళ్ళవా ప్లీజ్ ఎందుకు రా అది పర్లేదు అందరు మన వాళ్ళే ఉంటారు అక్కడ అని చెప్పి మామూలు ఇంట్లో వేసుకుని టీషర్ట్ వేసుకొని వెళ్ళిపోదాం అంటారు ఉన్నాయిగా తీసి వేసుకో అంటే ఓకే సరే ఇది బాగుందంటావా ఓకే అప్పుడు అట్లాంటి వాటిలో మా ఇద్దరికి మేజర్ డిస్కషన్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు రీసెంట్ ట్రెండింగ్ కాదు ఆయన ఆయన ఏమో అద్భుతమైన కార్ల పేర్లు చెప్తాడు ఏది సిలేరియో కొంట అంటారు వాగనార్ కొంట అంటారు ఏది వర్ణ వాడిన తర్వాత నేనేమో ఏమి అది కాదు కొంచెం అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి మేము మరి మేము పల్లెటూరులో నడుచుకుంటూ పరిగెత్తుకొని బస్సుల్లో లారీలో వెళ్ళేవాళ్ళం మాకు సిలేరియో మాకు చాలా ఎక్కువ అంటే నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అది ఇప్పుడు వీళ్ళేమో చిన్నగా ఉండాలి కార్ అంటాను చిన్న చిన్న సందులు ఉంటాయి పెద్ద కారు వద్దని నేను అంటాను చిన్న కారు ఉంటే వెళ్ళిపోవచ్చు పార్కింగ్ ఈజీ సో నేను ఎలా చూస్తాను అంటే కార్ అంటే అది స్టేటస్ సింపుల్గా చూడు నేను కార్ అంటే మనకు అవసరం మనం ఆ కార్లో ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళే వాహనం అది సో అది అది ఇక్కడ ఉన్న రోడ్స్ని బట్టి మనం తీసుకోవాలని నేను అంటాను వీళ్ళు వీళ్ళు బ్రాండ్ చూస్తుంటారు అండ్ మా డాడీ కొంచెం ఫార్ములా వన్ డ్రైవర్ కంఫర్ట్ చూస్తాను ఫార్ములా వన్ డ్రైవర్ కూడా మా డాడీ సో రేసింగ్ తెలుసు కదా కార్ రేసింగ్ వాళ్ళు కూడా రివర్స్ లో మా డాడీ మా ఇంట్లో వాళ్ళ గిన్నెస్ బుక్ సో రివర్స్ లో ఎన్ని సార్లు గుద్దుతారు ఎలా అయినా రివర్స్ లో మాత్రం ఎక్స్పర్ట్ మీరు ఒక ఫార్ములా వన్ డ్రైవర్ ని తీసుకొచ్చి ఇలా గుద్ది చూపి అంటే చెయ్యడు చెయ్యడు మా డాడీ మాత్రం రిపీటెడ్ గా సేమ్ ప్లేస్ లో సేమ్ టైప్ గా ఓ వంద సార్లు గుద్దినా మీరు పట్టించుకోరు వెనక వుడ్ తో చేపిస్తే బాగుంటుందేమో అన్న మనం బెటర్ నాకు ఇంకోటి అండి నాకు ఫస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఇన్నోవేషన్స్ లేవు ప్లస్ నన్ను చూసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు నేను యుఎస్ వెళ్తే కూడా నా నా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ తర్వాత నా అమ్మ నాకు ఎవరైతే హోస్ట్లు ఉంటారో నా ప్రోగ్రామ్ చేసే కోఆర్డినేటర్స్ నేను ఎయిర్పోర్ట్లో దిగిన తర్వాత నాకు ఏ అవసరము నా నోటి నుంచి అడిగే అవసరం ఉండదండి అలా ఇక్కడైనా ఇండియాలో అయినా అలాగే చూసుకుంటారు అందరు ఇంట్లో ఉన్నాయి సరే అర్జెంట్ గా పదివేలు అమ్మని అడిగి తీసుకొని నేను ఇక్కడ ఈ సిగ్నల్ దగ్గర ఉన్నా ఈ సిగ్నల్ పక్కనే ఒక చాట్ బండర్ అడుగుతుంది ఆడికి వచ్చేసి బాయ్ని కట్ చేశాడు మనం ఏమనుకుంటావా ఏమైంది ఏమైనా వంద థాట్స్ రన్నావు ఎవరినైనా గుద్దారా ఏంటి పదివేలు ఎందుకు పైగా అర్జెంట్ గా సిగ్నల్ దగ్గరరా పక్కన చాట్ బండర్ ఏంటి అని కంగారు పడి మనం కూడా అదే ఏంటని బండి స్టార్ట్ చేసి వెళ్ళాం వెళ్తే ఆ చాట్ బండర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఇలా అన్నాడు షాప్ నుంచి 
ఏమైంది ఏమైంది అన్న ఏం లేదు రా కళ్ళద్దాలు నచ్చే పక్కన స్పెక్ షాప్ అనమాట చార్మాండ్ అన్న కళ్ళద్దాలు నచ్చే పర్స్ క్యారీ చేయలేదు నైన్ థౌసండ్ ఎంతో అంట కట్టి బిల్ కట్టేసా వెళ్ళిపోయాడు రోడ్ షాప్కి వెళ్ళిపోయాడు షాపింగ్ అయిపోయింది జేబులో డబ్బులు లేవు ఇప్పటికీ నన్ను అడిగితే ఆయన వాలెట్ తెచ్చాడో లేదో కూడా నాకు డౌట్ అయ్యి నాకు అంటే షాపింగ్ ఎలా చేస్తా అంటే వెళ్ళి నాకు నచ్చింది తీసుకుంటాను అంటే ఎవరో టూ ఓ క్లాక్ కాల్ చేసి ఒక నెంబర్ పంపిస్తా గూగుల్ పే చేయని చెప్తే ఏం మనం ఏం టెన్షన్ పడతాం రెస్టారెంట్కి వచ్చాను తిన్నాను గూగుల్ పే చేయాలి ఇలా ఉంటుంది చాలా క్రియేటివిటీ మా ఇద్దరికి కూడా కామన్ క్వాలిటీ మాకు ఏదైనా నచ్చితే మేము బిల్ చూడవు సో వెళ్ళి కొనేయడమే కొన్నాక మనకి ఫోన్ చేసినప్పుడు దాని తర్వాత నాకు మా అమ్మకు వచ్చే కామన్ క్వాలిటీ ఏంటంటే వీళ్ళని తర్వాత ఇంటి బడ్జెట్స్ అన్ని మా ఇంట్లో లేడీస్ సోని షాపింగ్ కే వెళ్ళదు సోనికి ఇప్పటికి వాళ్ళ అమ్మ అన్న వదిన తీసుకురావాలి అంతే నాకు రాదు నచ్చదు వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ వాళ్ళు తెచ్చింది నాకు నచ్చాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కార్డు ఇచ్చేయడం ఈజీ లేకపోతే ఇదిగో నీకు పదివేలు ఇస్తున్నాను నీకు నచ్చింది కొనుక్కో అండం ఈజీ దానికి కష్టం అది పడుతుంది రెండు రోజులు తిరుగుతుంది ఐదు రోజులు తిరుగుతుంది షాపింగ్ వల్ల దానికి ఇష్టం నువ్వు కొనుక్కరా అంటే మనకి మనం ఎంత తీసుకోవాలి ఇది దీన్ని నచ్చొద్దా ఇది దీన్ని నచ్చొద్దా ఇది దీని సైజా ఇది మ్యాచ్ అవుద్దా ఇది సింక్ అవుద్దా ఇది షూస్ అందులో ఇప్పుడు వీడియో కాల్స్ వచ్చాక ఇంకా టార్చర్ అంత చేయరు వీడియో కాల్స్ ఏం చేయరు నాకేంటంటే చిన్నప్పుడు అన్న రెగ్యులర్ గా అమెరికాకి వెళ్ళేవాడు సో నాకు అన్న దేవడం అలవాటు అయింది కరెక్ట్ గా నేను కొనుక్కునే టైంలో సో తప్పు ఎవరిది మా ఇంట్లో ఫైనాన్స్ అంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనుకుంటాం బట్ బీయింగ్ సింపుల్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అని చాలా సార్లు ప్రూవ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైనా మీరు ట్రై చేసారా మిగతా మాట అన్నిట్లో సింపుల్ అండి నాకు కొన్ని ఉంటాయి ఆ కొన్ని నాకు ఉండాలి అది ఏమంటారు లెవెల్ చూపించుకోవాలి కాదండి నెవర్ నాకు ఇష్టం నాకు నచ్చింది ప్యాషన్ అంటే మనకి ఇలా ఉండాలి ఇప్పుడు నాకు నచ్చితే అది ఉండాలి అది నా దగ్గర ఉందనుకోండి నేను పక్కన సైకిల్ మీద వెళ్ళిపోతా ఎవరినైనా లిఫ్ట్ అడిగి వెళ్ళిపోతా ఐ డోంట్ మైండ్ అస్సలు సంపాదించాలి <laughs> ఆరు నెలలు కష్టపడి సేవ్ చేసి దాన్ని సంపాదించుకొని అది కొనుక్కొని అది నా దగ్గర ఉంది ఒకటి సార్ రెండు సార్లు పెట్టుకుంటా కానీ మళ్ళీ అదే క్యాష్ వాచ్ పెట్టుకుంటా బికాస్ ఇది నాకు ఇష్టం వీళ్ళకి నేను నేర్పించింది ఏంటంటే వీళ్ళకి చదువు అంటే వాళ్ళు ఏం చదువుకున్నారో అది చదివించాను మంచి స్కూళ్ళల్లో సంగీతం అంతా చెప్పించాను ఇప్పుడు వాళ్ళ కెరియర్ని వాళ్ళే బిల్డ్ చేసుకుంటున్నారు నేను ఒక్కళ్ళకి కూడా నేను వెళ్ళి మా అమ్మాయి మా అమ్మాయి మా అబ్బాయి అని ఇలా పరిచయం చేసి వాళ్ళని పాడించండి అలాగే ఫోన్ చేసి సార్ మా అబ్బాయికి ఛాన్స్ ఇవ్వండి ఇప్పటివరకు నేను చెప్తాను అందరు నాకు చాలా ఆత్మీయులు అందరు మొత్తం మ్యూజిక్ ఫీల్డ్లో నేనంటే నన్ను ఆశీర్వదించే వాళ్ళు ఉన్నారు అభిమానించే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ నేను వీళ్ళని అంటాను మీరు వెళ్ళండి మీరే కలవండి మీరు మీరే కష్టపడండి అందరిలాగే ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ అందరికి అదే చెప్తాను అందరిలాగే మీరు కూడా వెళ్ళి మీరు ప్రూవ్ యువర్ టాలెంట్ వాళ్ళ దగ్గర అలాగే మంచి బిహేవియర్ మంచి బిహేవియర్ మంచి టాలెంట్ ఈ రెండింటితో వెళ్ళండి వెళ్ళి తెచ్చుకోండి ఇప్పటివరకు వీళ్ళు పాడే ఎక్కడ పాడతారు 
ఎక్కడెక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ వేస్తారో నాకు తెలియదండి వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత తెలుస్తుంది నేను ఈరోజు పలానా సార్కి మ్యూ పాడొచ్చాను పలానా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారికి పాడొచ్చాను పలానా దగ్గర ప్రోగ్రామ్ చేసి వచ్చాను వీళ్ళు చెప్తా మేము నైట్ మాట్లాడుకుంటాం డిన్నర్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే ఫోన్లో అయినా ఓ ఇవాళ ఇక్కడ పాడేవాను ఓ ఇవాళ నేను ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చేశాను అంతే అంటే ఇంకోటి మా నాన్నకి ఇంకో స్పెషల్ క్వాలిటీ అండి చెప్పినా పెద్ద మనసులో పెట్టుకొని గుర్తుంచుకోవాలి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాడీ సెకండ్ రోజు కువైట్ వెళ్తున్నాను షో ఓకే అప్పుడు ఓ ఓకే ఎవరిది కువైట్ తెలుసు ఓకే మళ్ళీ వన్ వీక్ తర్వాత డాడీ రేపు బయలుదేరుతున్నాను అన్న సెక్యూరిటీ ఒకటి పాస్పోర్ట్ జాగ్రత్త పెట్టుకో ఇవి ఎక్కువ మాట్లాడతాను నేను ప్రోగ్రామ్ కంటే ఇలాంటివి ఎక్కువ సో యాక్చువల్లీ అదే అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్స్ ఎలా ఉంది ఏం లేదండి బైక్ వేసుకోవడం సిరీస్ అప్పట్లో సిరీస్ ఉండేది సిరీస్లో నా డెమోస్ రికార్డ్ చేసుకోవడం స్టూడియో స్టూడియో తిరగడం మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ని కలవడం సార్ నా పేరు సాకేత్ నేను ఆ సింగర్ని ఓ అవునన్నా ఓకే ఏం చేస్తూ ఉంటావు అమ్మ పాడుతున్నా చదువుకుంటున్నా అమ్మ నన్ను ఇద్దరు టీచర్స్ అండి అని చెప్పాడు వచ్చాడు పేరు చెప్పాడు వాడి గారు అబద్ధం చెప్పలేదు హీ ఇస్ అ మ్యూజిక్ టీచర్ మా మదర్ ఫీజ్ లెక్చర్ ఇద్దరు టీచర్స్ అండి అని చెప్పేవాడిని ఈవెన్చువల్లీ వాళ్ళకి వాయిస్ నచ్చి నన్ను పిలిస్తే అప్పుడు వాళ్ళ టీంలో జాయిన్ అయితే జాయిన్ అయితే ఓ నువ్వు రామచారి గారు అబ్బాయి వా అని అప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసేవారు ఏమై నాకు ఫోన్ చేసి ఏంటండి అసలు మీ అబ్బాయి వచ్చాడు డైరెక్ట్ ఫోన్ చేసి మీరు చెప్ప చేయొచ్చు కదా మీరు డైరెక్ట్ ఫోన్ అంటే ఏం తెలియదండి మీరు ఎలా స్పందిస్తారు అంటే ఒకటి మా అబ్బాయిల దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే అండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మాకు బ్రేక్ వస్తుంది ఫెమినైన్ వాయిస్ నుంచి మెయిల్ వాయిస్ కి ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే టైంలో ఫేస్ అంతా మారుతుంది సో ఆ టైంలో మేము ఇంట్లోకి కూర్చుంటాం పెద్ద బయటకు తిరిగినా ఎక్కడ సో మేబీ దానివల్ల ఆ గ్యాప్ వస్తుంది కదా ఒక ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ టు రికగ్నైజ్ ఎవరికైనా మేబీ అలా కొంత అండ్ ఇంకొంత కొంతమందికి బాగా తెలుసు ఆర్పి గారికి నేను చిన్నప్పటి నుంచి పాడుతున్నాను బాలు గారికి తెలుసు బాలు గారికి బాలు గారు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు సో అట్లాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఈ పప్పులే ఉడికే కాకపోతే మా అబ్బాయి మా అమ్మాయి అనేసరికి డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఒక ప్రేమ ఒక ప్రేమగా చూస్తారు అది వాళ్ళ డోర్ ఓపెన్గా ఉంటారు రారా బాబు కూర్చోని అది మాత్రం ఉంటుంది కాకపోతే మళ్ళీ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఏమంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుంటేనే అక్కడ వాళ్ళు సస్టైన్ అవుతారు ఇప్పుడు నేను నా పరిచయంతో అక్కడ దాకా వెళ్ళగలరు రా బాబు కూర్చో అంటారు కానీ వీళ్ళు బాగా పాడితేనే నేను తమన్ గారికి ఐదు పాటలు ఆరు పాటలు పాడిన తర్వాత తెలుసు అండ్ తమన్ గారికి నేను కొంత కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో కోరస్ అయ్యాక తెలిసి నేను సాకేత వాళ్ళ చెల్లి సో అలా ఎప్పుడు నేను కంపోజర్స్కి చెప్పడం కూడా ఎలా చెప్తానంటే మా అకాడమీ ఉందండి అకాడమీలో నేను ట్రైన్ చేస్తున్నాను ఇలా ప్లీజ్ ఎల్ఎంఏ నుంచి వచ్చామంటే మీరు ఒక్కసారి వాళ్ళ వాయిస్ వినండి ఛాన్స్ ఇవ్వండి అంటే బాగుంటాయి మీకు డిజర్వింగ్ అనిపిస్తే వాళ్ళకి వర్క్ ఇవ్వండి వాళ్ళు ఎలా ఎలా వర్క్ చేస్తారు కోరస్ సింగర్ గాను మెయిన్ సింగర్ గాను మీరు ఎలా అనుకుంటే అలా వర్క్ ఇవ్వండి లేదంటే జస్ట్ జెంటిల్గా వాళ్ళని పంపించేసేయండి అని ఈ రిక్వెస్ట్ మాత్రం చేస్తాను నిజంగా కూడా నా దగ్గర నుంచి వచ్చిన పిల్లలందరికీ వాళ్ళంత ప్రేమ అనురాగం ఆ బ్లెస్సింగ్స్ వర్క్ ఇవ్వడం అని అందరు కంపోజర్స్ చేస్తున్నారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ మీ హియర్ ఈరోజు అండ్ కేటీవి చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా మరొకసారి ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు అండ్ అలాగే డాడీ వన్స్ అగైన్ విషింగ్ యూ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే చాలా ఫార్మల్గా చెప్పారు ఫస్ట్ టైం చిరంజీవ సుఖీ బాబు నేను ట్రెడిషనల్ గా చెప్పాను విషయాలు తెలుసుకోండి బాగా నేను చెప్పినవన్నీ నిజాలే ఉంటాయి కదా అన్న అవునా కదా నిన్నే అడిగేది నిజాలే ఉంటాయిగా తెలుసు వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఎంత తెలుసుగా 
సో ఇప్పుడు చాలా చక్కటి కాంబినేషన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఫాదర్ అండ్ డాటర్ కాంబినేషన్ అంటే అది అలా చిరస్థాయిలో ఎప్పటి నుంచో అలా నిలిచిపోయి ఉంటుంది తండ్రి కూతురు మధ్య ఉండే అనుబంధం అలాంటిది సో తను చిన్నప్పటి నుంచే ఇందాక మీ మాటల్లో విన్నాను డాడీ అంటూనే స్టార్ట్ చేసింది అని సో తను పాడిన ఫస్ట్ సాంగ్ ఏదై ఉంటుంది అంటే చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు మీరు అనుకున్నారా తను సింగర్ అవుతుంది అని అంటే ఎవరు అనుకోరు అండి కొన్ని రోజుల తర్వాత తెలుస్తుంది వాళ్ళు సింగర్ అంటే సింగర్ ఇంట్లో పుట్టిన వాళ్ళు సింగర్స్ అవ్వాలని ఏం లేదండి రూల్ ఏం లేదు తర్వాత ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ లో చాలా మంది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎవరు పాడరు వీళ్ళ అద్భుతంగా పాడుతుంటారు అదేం లేదు బట్ మై అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళల్లో నిజంగా జన్మత శృతి శత్రుమైన గాత్ర గాత్రం ఉంటే వాళ్ళు సింగర్స్ అయ్యే అవకాశం వేరే వాళ్ళతో పోలిస్తే ఎక్కువ ఉంటుంది సో చిన్నప్పుడు తను తెలిసిపోయింది మాకు చిన్నప్పుడే తను సింగర్ అవుతుంది అనేది ఇంకా అప్పుడు తెలిసిపోయిన తర్వాత తనకి కూడా క్లాసికల్ అంటే క్లాసికల్ మ్యూజిక్ నేర్పించడం మన ఇన్స్టిట్యూట్లో లైట్ మ్యూజిక్ నేర్పించడం ఇవన్నీ చేస్తూ వచ్చారు సో లైట్ మ్యూజిక్ చాలా ఫేమస్ ఎల్ఎంఏలో లైట్ మ్యూజిక్ అనేది అందరూ మాట్లాడుకునే విషయం సో తను ఏ ఫస్ట్ ఏ మ్యూజిక్ని ఇలా తను పట్టుకుంది ఇట్టే పట్టేసింది అంటారు కదా అంటే ఏ మ్యూజిక్ నేర్చుకోవాలన్నా లైట్ మ్యూజిక్ నేర్చుకోవాలన్నా ముందు క్లాసికల్ బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి కూడా నేను ముందు క్లాసిక్ ఏబిసిడిఎఫ్ అంటే గ్రామర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అనుకోండి ఫార్ములా అనుకోండి అది క్లాసికల్లోనే ఉంటుంది సో తప్పనిసరిగా కనీసం సరళీశ్వరాల దగ్గర నుంచి వర్ణాల దాకా ప్రతి గాయని గాయకులు నేర్చుకోవాలి సరళీశ్వరాల దగ్గర నుంచి వర్ణాల దాకా క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో వాళ్ళు సినిమా పాటల్ని కానీ లలిత గీతాలని కానీ భక్తి పాటలు కానీ తప్పు లేకుండా తెలిసి చక్కగా పాడగలుగుతారు వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్తో పాడగలుగుతారు దే నో వాట్ దే సీన్ అట్లాగే వీళ్ళకి కూడా నేను క్లాసికల్ ముందు నేర్పించాను తను మా మా గురుగారు లీలావతి గారు ఓరు గంటి లీలావతి గారు లీలక్ అంటాం ఆ లీలక్క దగ్గర కాస్త ముందు స్టార్ట్ చేయడం దాని తర్వాత గురుగారు పద్మ గారు పద్మ గారు ఎం పద్మ గారు అని ఆవిడ దగ్గర నేర్చుకోవడం తర్వాత శ్రీనిధి వెంకటేష్ దగ్గర నేర్చుకుంది తర్వాత అపూర్వ గజ్జల దగ్గర క్లాసికల్ కర్ణ హిందుస్థానీ నేర్చుకుంది తర్వాత వెస్టర్న్ ఓకల్స్ కేఎం మ్యూజిక్ రామన్ రేమాన్ గారి ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది కదా అందులో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తను వెళ్ళి నేర్చుకుంది తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు నియతి మేడం దగ్గర వెస్టర్న్ ఓకల్స్ నేర్చుకుంటారు బోత్ ఆర్ లర్నింగ్ స్టిల్ ఇంకా నేర్చుకుంటూనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే నేర్చుకుంటూ పాడుతున్నారు అంటే వీళ్ళేమి ఇంకా ఇప్పుడే పెద్ద గొప్ప సింగర్స్ ఏం కాలేదు ఇంకా అవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అంటే నేర్చుకుంటూ వచ్చిన ఛాన్సెస్ వాళ్ళు వెళ్ళి పాడుతున్నారు దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ వాళ్ళు కొండ ఎక్కుతున్నారు ఇంకా సోనీలో స్పెషాలిటీ ఏంటి అని మీరు అనుకుంటున్నారు సోనీలో డిజైన్ చక్కగా డిజైన్ చేసుకుంటుంది తన లైఫ్ని తనకి తను అనలైజ్ చేసుకుంటుంది చక్కగా నాకు ఇది కాదు దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు ఇప్పుడు మేము ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత నువ్వేం చేస్తావు ఎంసెట్ అందరిలాగా ఎంసెట్ రాస్తావు నో నాకు అది వద్దు నేను ఇది అవుతాను అంటే షీ హ్యాస్ క్లారిటీ ఆ క్లారిటీ నాకు నచ్చుతుంది తనలో తర్వాత అప్పుడప్పుడు అలుగుతుంది కొంచెం కోపం వచ్చి అలుగుతుంది కానీ మళ్ళీ ఫైనల్గా షీ విల్ రియలైజ్ దట్ డాడీ చెప్పింది కరెక్ట్ అంటే నా లైఫ్ కోసమే చెప్తాడు నాకే మంచి నా మంచి కోసమే అనేది తనకి కల్పించడానికి అలుగుతూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు ఆవిడ గొడవ చేస్తుంటారు అరుస్తుంటారు అది అది నాకు నచ్చుతుంది చాలా షీఈస్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ హర్ కెరియర్ హర్ లైఫ్ హర్ హర్ ఫ్యూచర్ సో 
this is what i want to do yeah anedi dantlone she is trying her best entha varak paiki vastar anedi ikka bhagavanthudi anugraham ante iddaru kuda vaalla vaalla clear ga unnaru life lo saaketh kuda nen singer and music director tarata oka oka ane singer music director ane kaadu singing lo ante music lo undali my life should be in music so aa clarity tho iddaru unnaru vaalla they are learning practicing uh inka practicing ante inka learning practicing i am not that much happy with them inka nechukovali okay. inka vaallu inka inka time inka time management cheskoni okay. inka baaga nechukovali inka baaga practice cheyali endukante ippudu unna competition kuda alage undi oh. chaala chaala competition undi vaallu oka level of oka level ki cheralante inka vaallu iddaru kuda baaga nechukovali baaga practice cheyali time management cheskovali time okay. value telusukovali ఒక గురువుగా మీరు చెప్పండి సార్ అంటే పలానా స్టూడెంట్లో వాయిస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అన్న లేదంటే తను ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతారు అని మీకు ఒక అవగాహన ఉంటుంది కదా అలా సోనీని చూడగానే మీకు ఏమనిపిస్తుంది తన సింగింగ్ తను పాడుతున్నప్పుడు విన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది సోనీ సోనీ మంచి సింగర్ అవుతుంది చెప్పాను కదా కష్టపడాలి నేర్చుకోవాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి టైం టైం చాలా బాగా యూజ్ చేసుకోవాలి తర్వాత తను కంప్లీట్గా నేను అందరికీ అదే చెప్తాను ఫస్ట్ మీరు క్లారిటీ ఉండాలి మీకే మీరు ఎందులో పైకి రావాలి దాంట్లో ఆ స్కిల్ ఉందా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు తనకి ఆ స్కిల్ ఉంది అందులో పైకి వచ్చి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు తను ఏం చేయాలంటే ఫోకస్ చేసి దాని ఒక ప్లానింగ్తో నేను అక్కడికి వెళ్ళాలంటే నేను ఏమేమి చేయాలి నాకు కావాల్సింది ఏంటి అనే ఒక ప్లానింగ్ చేసుకొని దాని మీదే ఫోకస్ చేసి వెళ్ళాలి తర్వాత ఇప్పుడున్న యూత్కి సోనికే కాదు నేను చెప్పేది ఆ సెల్ఫ్ డిస్కరేజ్మెంట్ తొందరగా డిప్రెస్ అవ్వడం తొందరగా డిస్కరేజ్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా కామన్గా ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ అయినా సరే కామన్గా ఏంటంటే చిన్న తొందరగా డి డిస్కరేజ్ అవుతారు తొం తొం తొందరగా డి డిప్రెస్ అవుతుంటారు అవ్వద్దు లైఫ్ అంటేనే అది దేవుడే పరీక్షిస్తాడు అలా మనకి అంటే అప్పటిలంగా ఇలా తీసుకెళ్లి సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతాడు దేవుడు కూర్చోబెట్టాడుగా ఎన్నో పరీక్షలు చేసి కదా ఇప్పుడు మనం పాత చరిత్రలు చదివితే ఎన్నో పరీక్షలు చేసి అన్నింటిలో నెగ్గిన వాడికి రాజ్యం ఇచ్చేవాళ్ళని మనం స్టోరీలు చదువుతాం మనకు కూడా అంతే మన కెరియర్ కూడా అంతే నేనైనా సోనీ అయినా నా ఇంకొక స్టూడెంట్ అయినా ఇంకో స్టూడెంట్ అయినా వాళ్ళకి అదే చెప్తాను మీకు చాలా పరీక్షలు వస్తాయి అది దేవుడు పెడతాడు అంటే మీరు డిజర్వింగ్గా కాదా అల్టిమేట్ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి లేకపోతే ఆ ఫలితం ఆ ఫైనల్ రిజల్ట్ మీకు రావడానికి ఆ ఫలం మీకు ఇవ్వడానికి దేవుడు ఊరికనే ఎందుకు ఇస్తాడు అలా అందుకే మీరు మీ మీ పని మీరు చిత్తశుద్ధితో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి మన పని ఏంటి నేర్చుకోవడం ప్రాక్టీస్ చేయడం ఫిట్నెస్ తర్వాత హెల్త్ బాగా చూసుకోవాలి మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్ బాగా చూసుకోవాలి రెండు మనం ఫిట్నెస్ అంటే మైండ్ బాడీ రెండు ఫిట్గా ఉండాలి తర్వాత మన సింగింగ్ కోసం మనం ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ గా గొంతుని కూడా ఫిట్నెస్ పెట్టుకోవాలి ఇది నేను సోనీకే కాదు అందరికీ ఈక్వల్గా ఇదే చెప్తాను మా స్టూడెంట్స్కి తనకు కూడా అదే చెప్తున్నాను సో పరీక్షలు వస్తాయి వచ్చినప్పుడు డిప్రెస్ అవ్వకుండా ఓకే ఇక్కడ ఇలా ఈ హడీలు వచ్చిందా కమాన్ గేమ్ అది మనం ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నా ఏదో ఆడుతున్నా ప్రతిసారి మన కాల దగ్గర ఉండదు కదా బాల్ ఇంకోటి లాక్కి వెళ్తాడు బాస్కెట్ బాల్ ఓ ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ పట్టుకోవాలి దాన్ని మళ్ళీ బాస్కెట్ చేస్తే అప్పుడే మద మజా వస్తుంది సో ప్రతి ఒక్కటి మనం అనుకునేది అవ్వకుంటూ వెళ్తే మనకి బోర్ కొడుతుంది అదే నేను వీళ్ళకి నేర్పిస్తాను గేమ్ ఆడు ఆడు పోతుంది బాల్ నీ చేతులు నుంచి మళ్ళీ లాక్కోవడానికి ట్రై చేయి మళ్ళీ బాస్కెట్ అని ట్రై చేయి ఇది వీళ్ళు చేయాల్సిన పని ఈ సోనియే కాదు అందరూ కూడా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మధ్య మధ్యలో వచ్చే అవాంతరాలకి డిప్రెస్ అవ్వకూడదు ఫైనల్ గోల్ డెఫినెట్గా చేరుకుంటారు డెఫినెట్గా చేరుకుంటారు సోని కూడా చేరుకుంటారు సో సోని గారు మీరు చెప్పండి ఎల్ఎంఏలో జాయిన్ అయితే చాలు అక్కడ సీట్ దొరికితే చాలు సింగర్ అయిపోయినట్టే అని అనుకుంటారు అందరూ సో అండ్ అలానే జరుగుతుంది కూడా ఇప్పుడు ఎంతోమంది సింగర్స్ని అందించారు సార్ మీరు వెరీ గ్రేట్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది యాక్చువల్గా మీతో ఈరోజు ఇలా మాట్లాడటం సో గొప్ప గొప్ప సింగర్స్ని పరిచయం చేశారు ఇండస్ట్రీకి అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే ఆ రత్నాలు వెలికి తీశారు వాళ్ళకి నేర్పించి అంటే నేను ఒకటి చెప్తాను ఎల్ఎంఎల్ఏ జాయిన్ అయినంత మాత్రాన గొప్ప సింగర్స్ ఎవరండి నేను చెప్పిన పాఠము తర్వాత నేను నేను చెప్పిన మిగతా విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని అలాగే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కూడా చాలా పెద్ద పాత్ర ఉంటుంది పేరెంట్స్ది సో వాళ్ళు అంత పెద్ద స్టార్స్ అయ్యారంటే నేనైతే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఫస్ట్ క్రెడిట్ పేరెంట్స్కి ఇస్తాను నేను ఎందుకంటే అంత మంచి పేరెంట్స్ ఉన్నప్పుడే ఆ పిల్లలు పైకి వస్తారు వాళ్ళ థింకింగ్ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ వాళ్ళ అన్నీ కూడా పిల్లల మీద 
డెఫినెట్గా అయితే నా దృష్టిలో ఏంటంటే నా దగ్గర నేర్చుకున్న నా క్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే పిల్లలు కూర్చుంటారు పేరెంట్స్ కూడా కూర్చుంటారు నా క్లాస్ ఇన్సైడ్ లోపలే సో మేము అందరం కలిసి వీ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ సో నేను ఎన్నో విషయాలు చెప్తాను ఒక స్టూడియోకి వెళ్తే ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్తో ఎలా ఉండాలి స్టేజ్ మీద పాడేటప్పుడు ఒక మన ఆడియన్స్ని మనం ఎంత గౌరవించి పాడాలి ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పినవి పేరెంట్స్ కూడా అర్థం చేసుకొని పిల్లలు పేరెంట్స్ ఒక సరైన పంథాలో వెళ్ళిన వాళ్ళు మాత్రమే పైకి వస్తున్నారు మళ్ళీ అక్కడ కూడా కొంతమంది పైకి రాని వాళ్ళు ఉంటారు దే దేర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ ఆ రీజన్స్లో నేను కూడా కావచ్చు నేను సరిగ్గా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోవచ్చు లేకపోతే నేను చెప్పింది పేరెంట్స్ పాటించకపోవచ్చు ఏదైనా కావచ్చు కొంత కొంతమంది అలా ఆ టాప్లోకి వెళ్తున్నారు అన్నీ కుదరాలి అంతే అండర్స్టాండింగ్ నేను అనేది ట్రయాంగులర్ ఇది స్టూడెంట్కి పేరెంట్ టీచర్ స్టూడెంట్ ఇది ట్రయాంగులర్ ఈ ముగ్గురి కాంబినేషన్ ముగ్గురు అండర్స్టాండింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు పైకి వస్తారు ఆ పైకి వచ్చిన ఆ స్టార్ డమ్కి ఈ ముగ్గురు కారణమే ఒకటే కాదు ఒక గురువులే కాదు స్టూడెంట్ కారణమే పేరెంట్ కారణమే టీచర్ గురువులు కారణమే ముగ్గురు కలిసే ఆ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్తాం అనమాట సో అలానే మీ మీద ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అని అనిపించడం లేదంటే ఎక్స్ట్రా బాధ్యతగా అనిపించడం ఎప్పుడన్నా అనిపించింది దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ బట్ అది చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుంది బికాస్ రామాచార్య గారి డాటర్ సాకేతోళ్ళ చెల్లి అన్న ఫీలింగ్ ముందు అబ్బా ఇప్పుడు రామాచారి గారి డాటర్ అని చెప్పి వీళ్ళు ఏదనుకుంటారు ఇవన్నీ ఫీలింగ్స్ చాలా మినిమంగా అనిపిస్తాయి అండ్ ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడు ఏది వీళ్ళు నా పైన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోరు అంటే నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఇలానే బిహేవ్ చేయాలి నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు దీనికంటే తక్కువ చేయకూడదు ఇలా అంటే ఈ యొక్క ఫాల్స్ ఈ ఈ యొక్క స్ట్రెస్ ఇలాంటి స్ట్రెస్ పెట్టరు బీ యువర్ సెల్ఫ్ బీ కంఫర్టబుల్ హాయిగా ఉండు పాడినంత పాడు be truthful be honest ante edi chesina honesty ga and manasu petti akkada chesthe chalu nuvvu nee valla maake em peru taggi podu nee valla maake em podu so if you increase our name that is uh, up to god but try to be yourself and main cheppindi chestu if you be yourself you will never decrease our name anna yeah yeah సో నాకు ఇప్పుడు పెట్టమండి ప్రెషర్ అస్సలు ఉండదు ఏ విషయంలో కూడా ఇప్పుడు నేను సింగర్ అవ్వాలనుకోవట్లేదు అని ఇప్పుడు చెప్పినా కూడా అవునా నాన్న ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తావు ఎంబీఏ చదువుకుంటావా ఓకే ఫస్ట్ దానికోసం ఈ కోర్సెస్ ఆన్లైన్లో చూసుకో అని చెప్పి లీడ్స్ కూడా తెచ్చేస్తారు నాకు ఇంకా యుఎస్లో వీళ్ళు తెలుసు నాకు వీళ్ళతో ఒకసారి ఫోన్లో మాట్లాడు అని అంటే ఐ డోంట్ నో ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ ఇంత ఓపెన్ మైండెడ్ ఇంత ఫార్చునేట్ ఎందుకంటే ఇన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడిప్పుడే కెరియర్లో సెట్ అవుతున్నా నేను కెరియర్ మార్చుకుంటా అని ఊరికే ఒక్కొక్కసారి అలా మూడ్ స్వింగ్స్ వచ్చినప్పుడు అంటామా మనము అలా అన్నప్పుడు కూడా ఏం పర్లేదు నాన్న వెరీ నైస్ వెల్ డన్ అంటే ఏ ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలకి ఏదో ఇది బాగుంది చూడి కోర్స్ అంటే వెల్ డన్ అని చెప్పినట్టే అప్పుడే కెరియర్ మళ్ళీ మొదలు పెడుతున్నాం అన్నట్టే వాళ్ళు అంత బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి అంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సో అది చూస్తున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు అవి చూసినప్పుడు మనకి మనము కొంచెం ఓకే నువ్వు కొంచెం పక్కదారు వెళ్తున్నావు నువ్వు సరిగ్గా ఉండవు అని మనకి మనం చెప్పుకోవాలి తప్ప ఓకే వాళ్ళ సైడ్ నుంచి అసలు ఉండదు అండ్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నో ప్రెషర్ అట్ ఆల్ ఓవర్ డిసిప్లిన్ పెట్టడం ఓవర్ ప్రెషర్ చేయడం రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పెడితేనే వాళ్ళు వింటారు అనుకోవడం తప్పండి వాళ్ళకి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాట్ ఈస్ లైఫ్ అంటే నువ్వు నువ్వు చేసే పని ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుంది ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుంది ఇలా ఆలోచిస్తే ఇలా అవుతుంది ఇలా అని మన ఎక్స్పీరియన్స్తో మనము వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఇలా ఉండాలి స్టూడియోలో ఇలా ఉండాలి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్తో కో మ్యూజిషియన్స్తో ఇలా ఉండాలి సో మీ జూనియర్స్తో ఇలా ఉండాలి సీనియర్స్తో ఇలా ఉండాలి అవన్నీ కూడా నేను ఉగ్గుపాలతోనే వీళ్ళిద్దరికి నేర్పించాను అలాగే మా స్టూడెంట్స్ అందరికీ నేర్పిస్తాను ఈరోజు నాకు వచ్చే ఫోన్లు అన్నీ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఏమండి మీ పిల్లలు వచ్చారండి అంటే ఈ సోని కావచ్చు నా స్టూడెంట్ కావచ్చు వాళ్ళు ఎంత బాగా పాడుతున్నారు అంత బిహేవ్ అంత బాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారండి ఇలా ప్రతి వాళ్ళు నాకు చెప్పడం అనేది ఆహా నేను చెప్పింది క్లాస్లో వీళ్ళు వింటున్నారు పాటిస్తున్నారు ఎల్ఎంఏలో వీ ట్రై టు టీచ్ థియరీతో పాటు ప్రాక్టికాలిటీస్ అంటే మనకి ఒక సింగర్గా మనం ఫేస్ చేసే సినారియోస్ అన్నీ ఒక ట్రయల్ రన్ ఆల్రెడీ ఎల్ఎంఏ త్రూ అయిపోతుంది ఒక ఏమంటారు ఒక డెమో సాంగ్ కానీ ఒక డెమో వీడియో షూట్ కానీ హీరో హీరోయిన్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఎలా చేసుకుంటారో అలానే మా ఎల్ఎంఏలో వీఆర్ వెరీ లక్కీ టు
దే డెన్ గివ్ మీ అ సోలో సాంగ్ అంటిల్ ఐ రీచ్డ్ వన్ స్టేజ్ ఎప్పుడు ఒక్క సోలో సాంగ్ పాడించలేదు నాకు నాకు ఎప్పుడు కోపం వచ్చేది నన్ను ఎందుకు పాడించట్లేదు నన్ను ఎందుకు పాడించట్లేదు అని అంటే అన్నని పాడించేవాళ్ళు మా ఇంకో కజిన్ ఉంటుంది ఐశ్వర్య అని తనని పాడించేవాళ్ళు కానీ నన్ను పాడించిపోయేవాళ్ళు నా గ్రోయింగ్ ఏజ్ అది కదా అప్పుడు నాకు అనిపించేది కానీ కాంప్రమైజ్ అవుతే నేను అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసేదాన్ని కాదేమో సో నా నా నేను ప్రాక్టీస్ చేసి నేను ఇప్పుడు ఓకే ఓకే ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ దాటింది షీ పాస్ట్ ద ఎగ్జామ్ అన్నప్పుడే నన్ను నన్ను అది కూడా ఏదో ఇది ఆప్షన్ వాయిస్ కింద జస్ట్ ట్రాక్ పాడుతున్నాను పాడు అని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఏ ఎనీ హర్డల్ దట్ ఐ ఫేస్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ అది ఆల్రెడీ ఇంట్లో అయిపోయింది సో నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్ సో వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎల్ఎంఏలో అందుకే అందరూ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేది అని నా ఫీలింగ్ సో బాహుబలిలో అవకాశం ఎలా వచ్చింది పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్లో అలానే కీరవాణి గారితో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ కీరాణి గారు రాజమౌళి గారు ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఎందుకంటే బాహుబలి అనేది నా లైఫ్ లైఫ్ టైం అదొక అది బాహుబలి అంత దానికి ఇంకొక దేన్ని పోల్చడానికి లేదు బాహుబలి కి పోల్చడాన్ని అంతే సో ఆ ప్రాజెక్ట్లో అసలు కోరస్ పాడడం అనేదే నా డ్రీమ్ అప్పుడు కోరస్కి వెళ్ళేదాన్ని అసలు నేను నా ఫ్రెండ్స్తో ఎలా పోజ్ కొట్టేదాన్ని అంటే నేను బాహుబలి టూలో కోరస్ పాడుతున్నాను తెలుసా హే మీరెంతరా అని ఊరికి జోక్గా అదే అదే మీరెంతరా ప్లీజ్ ఇలా ఇలా చేసేదాన్ని అనమాట అలాంటిది ఒకరోజు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆ టైంలో పిలిచి ఒక ట్యూన్ పాడాలి అన్నారు ఓకే అని లాస్ట్ లైన్ చూస్తే మెచ్చిందిలే దేవసేన అని నాకు ఫ్యూజ్ అవుట్ ఎందుకంటే కోరస్ వర్క్ చాలా అయిపోయింది దాని తర్వాత వేరే ప్రాజెక్ట్స్ అవుతున్నాయి సో ట్యూన్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయను నన్ను ఎందుకు పిలుస్తారు అసలు బాహుబలిలో ట్యూన్ పాడడానికి అన్న మైండ్ సెట్లోనే ఉంటాం ముందు చెప్పలేదు మెచ్చిందిలే దేవసేన అని రాస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఇలా చేతిలోనికే బట్ సరే మాకు ఇంకొక స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎల్ఎంఏలో ఏంటంటే ట్యూన్ పాడడానికి పిలిచినా కోరస్ పాడడానికి పిలిచినా అది మీ ఫై మీ ఫైనల్ అండ్ లాస్ట్ అండ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా పాడతారో అది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎలా ఉండబోతుంది అది ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉండాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్ఫార్మెన్స్ అని సో ఓకే అని ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ అంతా పక్కన పెట్టి ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ మై వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పి కొంచెం అండ్ కిరాణి సార్ ఇస్ ఆల్సో అంటే నేను చిన్నపిల్ల అన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటే బాగుంటుంది ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా ట్రై చేయమ్మా ఇలా చెప్పేవాళ్ళు అండ్ సో కైండ్ ఆఫ్ హెమ్ కొన్ని వర్డ్స్ మీనింగ్స్ తెలియకపోయినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అండ్ ఆ రోజు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే తెలుగు ఇంకా బాగా నేర్చుకొని ఇంకా నెక్స్ట్ సాంగ్ కల్లా నేను మళ్ళీ సార్ నాకు ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే స్టేజ్ స్టేజ్లో లేకపోతే ఆయన కాంప్లిమెంట్ కూడా చేశారు నాన్న ఆ విషయం చెప్పారు ఓకే నీకు ఇప్పుడేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లే సిచ్యువేషన్ వెరీ నైస్ అని చెప్పి సో అప్పుడు ఇంప్రోవైజేషన్స్ అన్ని చెప్పుతుంది భయం అనిపించింది చాలా భయం అనిపించింది ఫస్ట్ టైం పాడినప్పుడు ఎంత భయంగా ఉన్నా చాలా కంఫర్టబుల్ గా కంఫర్ట్ జోన్ లో ఆయన మన మన స్టేజ్ కి వచ్చేస్తారు ఆయన ఆయన లెవెల్ నుంచి హీ విల్ మేక్ షూర్ హీ కమ్స్ డౌన్ టు అవర్ మైండ్ సెట్ అండ్ ఏం కాదు నాన్న పాడమ్మ ఏమి ఏమో మెచ్చింది దేవసేన ఎలా మెచ్చుకుంటుంది దేవసేన ఇలా మనల్ని మనతోనే ఆన్సర్ తెప్పించి మోటివేట్ చేయించి పాడిస్తారు గ్రేట్ అసలు అండ్ ఆ ట్రాక్ వాయిస్లో షూట్ చేసుకున్నారు అండ్ నా వాయ్ నా పాట ఫైనల్ చేశారు అండ్ అది మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంత్ వీళ్ళ యానివర్ యానివర్సరీ రోజు రిలీజ్ అయింది సో నా నా లైఫ్లో నేను వీళ్ళకి ఇచ్చే బిగ్గెస్ట్ గిఫ్ట్ అదే ఫ్యూచర్ పాస్ట్ ఒకసారి ఆ పాట ఉండొచ్చు డెఫినెట్లీ నానాజోరి రాజా వీరాధి వీరా ఓరోరి రాజా వీరాధి వీరా మీతో నేను ఉండిపోలా ఎందాక నువ్వు వెళ్ళాలి అన్న అందాక నేను కూడదానా హాయైన హంసనవలోనా నీ గాలి సోకుతుంటే పైనా 
ಮೆಚ್ಚಿಂದಿನೇ ದೇವಸೇನ మీకు తెలుసా మీరు నాన్న నాన్న అంటుంటే మేము ఎంత ఇంప్రెస్ అయిపోయాము ఆ ఇయర్ ఫోన్స్ లో వింటూ ఉంటే సాంగ్ అసలు బా పిచ్చికి పోయేది మాకు ఆ సోనీ ఆ సోనీ ఎవరు సోనీ ఆ అమ్మాయి ఎవరు అని చెప్పి ఎంతలా సర్చ్ చేసామంటే ఆ హమ్ చాలా అంటే ప్రభావం చూపించింది అక్కడ ఆడియన్స్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చూపించింది థ్యాంక్ యూ వెరీ నైస్ యాక్చువల్గా అది మీరు ట్యూన్ కోసం వెళ్ళి అదే సాంగ్ రికార్డింగ్ చేయడం అనేది అది నిజంగా అలా అని ఉండదండి ఆ పాట ఎవరి గొంతులో బా ఏ పాట బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఎవరు మొన్న మొన్నటికి మొన్న మా ఇంకొక స్టూడెంట్ని కొమ్మ ఊయ్యాలో పాడించారు మా మా నా స్టూడెంట్ ప్రకృతి సో అలా ఆ పాట ఆ పాట ఈ గొంతులో బాగుంటుంది ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్కి ఆ పాత్రకి ఈ గొంతు ఒక ఆ జడ్జిమెంట్ ఇరవాణి గారికి ఉంటుంది బాగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు చిన్న పెద్ద ఎవరైనా అని చూడరు అసలు ఇప్పుడు వాళ్ళు బ్రాండ్ సింగర్ అని చూడక్కర్లేదు వాళ్ళే బ్రాండ్ కిరవాణి గారు పాడించారంటేనే ఆయన పేరుతో ఉంటుంది పాట కిరవాణి గారు రాజమౌళి గారు సినిమా అంటే ఆయన ఆయనే బ్రాండ్ ఆయన ఆయన సినిమాలు ఎవరు యాక్ట్ చేసినా అసలు మ్యాటర్ అవ్వదు రాజమౌళి గారు యాక్టింగ్ చేయించారంటే ఓ ఆయన ఆయనకే ఉంటుంది అది కాబట్టి చూడరు కిరవాణి గారు అలా పాడిస్తారు అందరినీ పాడిస్తారు అంటే ఏ పాట ఎవరికి సూట్ అవుతుందో సింగ్ అవుతుందో చక్కగా కూర్చొని అరటి పండు వలసినట్టు వెన్న ముద్ద పెట్టినట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పాడిస్తారు సో అది సో సోనీ అంటే ఏదైనా ఒక డిఫరెంట్ వర్షన్ వినాలి అనుకుంటున్నాను అంటే మీరు చాలా సాంగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అండ్ మీ వాయిస్ టింగ్స్లో కూడా ఇంగ్లీష్ ఒక డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ కానీ అది చాలా పాటలు గుర్తొస్తున్నాయి యాక్చువల్లీ సంథింగ్ క్రేజియస్ట్ మీలానే క్రేజీ కావాలా ఓకే మీరు ఎంత అలా అయితే క్రేజీగా మీరు ఇప్పుడు నాకు నాలుగు ఆప్షన్స్ చెప్పారు రా నార్త్ సౌత్ వెస్ట్ ఈస్ట్ ఏదన్నా చెప్పాలండి అంటే ఏ డైరెక్షన్కి వెళ్ళాలి చెప్పండి మీరే ఓకే ఏదో ఒకటి పట్టుకోండి ఇదా వెస్ట్ వెస్ట్ అంటే వెస్టర్న్ ఓకే సాంగ్ అంటే ఒక ఒక సాంగ్ పాడతాను ఐ కెన్ షో యూ ద shining shimmering splendid tell me princess now when did you lie? let your heart decide i can show you the world shining shimmering splendid tell me princess now when did you lost let your heart decide a whole new world a new fantastic point of view no one can tell us now or where to go you say you're only dreaming a whole new world a shining place i never knew but when i'm there i hear it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you super asal <laughs> <laughs> music ka ashram le instrument ka ashram le dar pista hu meer paadtunte chaala baagundi and renditi variation kuda thank you chaala baagundi idi aladdin movie lo paata okay very nice very nice సో ఏమనిపిస్తుంది సార్ అంటే చిన్నప్పుడు చిన్న చిన్న అడుగులు వేసుకుంటూ లేదా ఏవో టీవీలో వచ్చే పాటలు హమ్ చేస్తూ లేదా మీరు పాడే పాటలు హమ్ చేస్తూ ఉండే అమ్మాయి ఇప్పుడు ఇంత సూపర్గా పాటలు పాడుతుంది అన్ని వర్షన్స్లో అంటే అలా ఉండదండి ఇంకా పేరెంట్స్కి తృప్తి ఉండదు ఇంకా అంటే పేరెంట్స్కి కాదు సార్ పేరెంట్ టీచర్ అయితే నేను అంటే టీచర్ కూడా ఉండదు అంటే గట్టిగా ఉంటుంది ఇంకా అంటే మాకేంటంటే ఇంకా ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంకా ఇంకా లెవెల్ పెంచుకోవాలి అనే ఉంటుంది అనమాట ఎప్పటికప్పుడు సో బాగా ఉంటుంది అంటే మా ఇద్దరు కాన్వర్సేషన్ మా నానేమో ఇంకా ఏదో ఇంకా ఏదో అంటే మేము మాత్రం ఇంకేం 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 కావాలి వీళ్ళు పాడుతున్నప్పుడు నేను 
ఇంకా వాళ్ళలో లేనిది ఏంటో చూస్తుంటారు అంటే వాళ్ళు ఇంకేమేమి యాడ్ చేసుకోవాలి అది ఎక్కువ చూసి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తుంటాను నేను అది ఐ థింక్ ఓకే చెప్పాను కదా కష్టమైన ప్రయాణం సో మీరు మీరు నమ్మరు తన బాహుబలి పాట వచ్చి రిలీజ్ అయినప్పుడు నేను ఎక్కడ పోస్ట్ చేయలేదు ఆ పాట ఎక్కడ పోస్ట్ చేయలేదు ఎవరైనా పోస్ట్ చేస్తే కామెంట్ చేస్తే విని అలా లోపల లోపల సంతోషించేవాడిని మళ్ళీ వాళ్ళు పాడుతున్నప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళ పాటలో ఇంకా ఏం లోపాలు ఉన్నాయి ఇంకా ఏం వీళ్ళ బిహేవియర్లో ఏం లోపం ఉంది మాట తీరులో ఏం లోపం ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఇవే పరీక్షలు అనమాట చేసి మెల్లిగా డైరెక్ట్గానో ఇండైరెక్ట్గానో చూడు అక్కడ ఇది ఇక్కడ ఇది ఇంప్రూవ్ చేసుకో ఇక్కడ ఇంకా ఓపెన్ చేసి వాయిస్ పాడాలి ఇక్కడ ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇలా ఉండాలి అంటే ఆ కరెక్షన్సే జరుగుతుంటాయి నా సైడ్ నుంచి ఎక్కువ సో కాంప్లిమెంట్స్ బయట నుంచి వస్తుంటాయి కరెక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇంట్లో అందరికీ అందరూ అలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే నేను అన్నకి నా కన్న డాడీ డాడీ మా ఇద్దరికి ఓవరాల్ మానిటరింగ్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ మావాడు అంటుంటాడు ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండని ఇవ్వా అంటే చూ యాక్చువల్గా అదే అందాం అనుకున్నాను నిజంగా పాపం ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా అది అలా అని చెప్పి వెంటనే తప్పులు తీయరు అండర్స్టాండ్ చేసుకొని లేటర్ చెప్పినప్పుడు గుడ్ జాబ్ అని చెప్పి అంటున్నాను మళ్ళీ రెండో తర్వాత చెప్పాలి ఇప్పుడు ఏమో ఇమీడియట్గా చెప్పేవాడిని అది కూడా కరెక్ట్ కాదు ఏ ఏ పేరెంట్ కూడా అలా చేయొద్దు ఒకసారి వాళ్ళు బాగా అప్పుడు ఊరికే తప్పులు పట్టినట్టు ఉంటుంది సో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే పాపం పాడంగానే వెంటనే వాళ్ళ మైనస్ పాయింట్స్ వైపు మన దృష్టి పెట్టద్దు ఎవరైనా సరే అది నేను చేశాను ఆ తప్పు సో ఈ పిల్లలు ఇద్దరు కానీ మళ్ళీ మా స్టూడెంట్స్ దగ్గర చేయలేదు మా స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఎప్పుడు చేయలేదు బట్ వీళ్ళిద్దరి దగ్గర చేశాను బట్ ఇప్పుడు నేను రియలైజ్ అయ్యాను అది అది చేయను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను కూడా ఆ ఎగ్జైట్మెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఒక టూ త్రీ డేస్ తర్వాత అప్పుడు మెల్లిగా కరెక్షన్స్ పాటి చెప్తున్నాను సో మీరు సాంగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు క్యాచీ ట్యూన్స్ లేదా ట్రెండింగ్ సాంగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు ఎక్కువగా పలానా మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన సాంగ్స్ వారి మ్యూజిక్లో వచ్చిన సాంగ్స్ డిస్కస్ చేసుకోవటం అలా ఏమైనా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ అలా ఉండదండి నాకంటే ఎక్కువ వరల్డ్ మ్యూజిక్ డాడీ వింటారు ఒకరోజు ఏమంటారు సౌత్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ మ్యూజిక్ అని పెట్టుకొని వింటారు లేకపోతే రీసెంట్ ట్రెండింగ్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ అని చెప్పి ఊరికే యూట్యూబ్లో పెట్టి ఎందుకు అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఆర్ వి అప్డేటెడ్ అని మమ్మల్ని చెక్ చేయడానికి మోర్ లైక్ ఆర్ వి అప్డేటెడ్ అది పట్టుకున్నామా జాన్ర మనం సరిగ్గా పాడుతున్నామా లేకపోతే వీళ్ళు పాడిందే పెద్ద వీళ్ళే అని ఫీల్ అవుతున్నారా అని చెప్పి దానికోసం వింటూ ఉంటాము సో వీ డోంట్ డిస్కస్ అబౌట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ బట్ ఇప్పుడు మేము లాంగ్ జర్నీ ఉంది అనుకోండి ఈరోజు కారు అరిజిత్ సింగ్ ప్లేలిస్ట్ అని వింటాము లేకపోతే న్యూ హిందీ సాంగ్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ సాంగ్స్ వస్తున్నాయి లైక్ మూవీస్ కాకుండా ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్ట్లు చేసే పాటలు సో అవి ఒకరోజు వింటాము అలా అసలు చాలా బాగుంటుంది దీనిలో నాకు ఇంకోటి నచ్చింది ఏంటంటే ఒక ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది తనకు కారులో వెళ్తున్నప్పుడు అసలు ఒక్కదానికి ఒక సంబంధం ఉండదు ఒకటి తయారీ కీర్తన వస్తుంది వెంటనే దాని కాంట్రాస్ట్ ఒక లోకల్ ఒక పాట వస్తుంది తర్వాత వెంటనే ఇంకొకటి ఒక గజల్ వస్తుంది తర్వాత అట్లా ఈ తన ప్లేలిస్ట్లో అన్ని జానర్స్లో ఉండే ఆ బ్యూటీస్ అన్నిటినీ కంపే అంటే ఒక మాల లాగా ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఇప్పుడు మనం మామూలుగా వినేటప్పుడు క్లాసికల్ అంటే అన్ని క్లాసికలే వింటూ వెళ్తాం అన్ని సినిమా అలా తన ప్లేలిస్ట్లో అది నాకు నచ్చుతుంది అన్ని జానర్స్ అలా సైమల్టేనియస్గా వింటూ వెళ్తాం ఒకటి షోలో పర్ఫామ్ చేసే తర్వాత ఒకటి వినడానికి బాగుండే పాట ఇంకోటి ఇలా కర్ణాటిక్ సంగీతం ఇంకోటి ఏదైనా గజల్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఫాస్ట్ న్యూ సాంగ్ లైక్ కొత్త రిలీజ్లు ఏమైనా ఉంటాయి అవి అలా సో ఇప్పుడేమో దానివల్ల ఒకే దాని మీద మనం ఏదో ఎక్స్ట్రీమ్ అవ్వము ఎందుకంటే ప్రతి జానర్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ఒక ఫోక్ సాంగ్ వింటే ఒక పల్లె పదం వింటుంటాం జానపద గీతాలు పాడుతుంటారు మనకి రేలా రేలా రే గూజ్ బంప్స్ వస్తాయి ఒకసారి వాళ్ళు పాడుతుంటే అంటే ప్రతి దాంట్లో ఉండే బ్యూటీ ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లోంచి మనము మనం బెస్ట్ని చూడగలగాలి ఎక్కడికి పోయినా ఎక్కడ పోయినా అక్కడ అక్కడ ఏదో ఒక బెస్ట్ ఉంటుంది అది నేను వీళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి ఇన్కల్కేట్ చేశాను డోంట్ డోంట్ బీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఆన్ వన్ థింగ్ ఓన్లీ క్లాసికల్ బెస్ట్ ఇంకేది అట్లా నో సో ప్రతి దాంట్లో బెస్ట్ చూసి దాంట్లో తీసుకో తీసుకొని తినాలి మొక్కజొన్న కంకీ కూడా తినాలి పిజ్జా ప్లాటర్ లాగా అంతే అంటే పక్క మనము రా తింటుంటాం కదా
ప్రతిదాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తాం ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది సో అది నేను వీళ్ళకి నేర్పించాను అది దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ ఓకే సో నేను విన్నాను మీరు స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఒక ఆవిడ మీలో ఉన్న టాలెంట్ని గుర్తించి నువ్వు సంగీతం నేర్చుకో ఇంకా మంచి సింగర్ అవుతావు అని గుర్తించారు అని సో అలా మీ స్టూడెంట్స్లో కావచ్చు లేదంటే మీ పిల్లలు ఇద్దరిలో కావచ్చు ఎవరినన్నా అలా వాళ్ళు పాడుతున్నప్పుడు వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి పొజిషన్కి వస్తారు అనుకున్న వాళ్ళు నిజంగానే అలా జరిగిన సంఘటన నా స్టూడెంట్స్ అందరు వస్తారండి వాళ్ళకి ఏంటంటే మధ్యలో ఆపకపోతే అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే నేను నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే వజ్రం రాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దాన్ని సానబట్టి కోహినూరు వజ్రం చేసే ప్రాసెస్ నడుస్తుంది అంటే నేను కావచ్చు వాళ్ళకి క్లాసికల్ నేర్పించే గురువులు కావచ్చు మేము వాళ్ళని సానబట్టే వాళ్ళం అలాగే తల్లిదండ్రులు అది ఎంత కన్సిస్టెన్సీతో వాళ్ళు ఎంత ఓపికత అంటే వెంటనే వితిన్ షార్ట్ టైం అంటే ఆ షార్ట్ టైమ్ రిజల్ట్స్ కోరే వాళ్ళంతా ఫేడ్అవుట్ అయిపోతారు ఎప్పుడైతే ఓపిక్గా నేర్చుకుంటూ గురువులు చెప్పినట్టు ఆ టైం తీసుకొని చక్కగా ఆ హోంవర్క్ చేస్తూ వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళని నేను అసలు నేను నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని నా ముందు కూర్చున్న వాళ్ళందరినీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కాకపోతే ఈ మధ్యలో వాళ్ళ వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల థింకింగ్ని బట్టి వాళ్ళ తొందరపాటుని బట్టి బాతు బంగారు గుడ్డు కథలాగా కొన్ని ఉంటాయి కొంతమంది అలా కాకుండా ఉన్నవాళ్ళు ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఉన్నవాళ్ళు గురువుల్ని నమ్ముకో నమ్మేవాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళు చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఎందుకంటే గురువు టిక్ చేయాలి యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు ఒక రియాలిటీ షోకి వెళ్ళి పాడే ఎలిజిబిలిటీ నీకు వచ్చిందని నేను టిక్ చేయాలి వీళ్ళని టిక్ చేసినప్పుడే పాడించాను నేను అది అలా అందరూ నా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళు అట్లాగే ఫాలో అవుతారండి మీరు సార్ మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పినట్టు మేము చేస్తాము అంటే సంగీతంలో సో అలా అందుకే నా స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఏదో ఒక లెవెల్లో వాళ్ళు ఈ ఫీల్డ్లో పాడుతున్నారు ఇప్పుడు బా ట్రిపుల్ ఆర్లో ఇరవై ఐదు మంది పాడారు నా స్టూడెంట్స్ ట్రిపుల్ ఆర్లో అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కూల్లో కావచ్చు కొంతమంది మెయిన్ సింగింగ్లో కావచ్చు కొంతమంది అలా రకరకాల ప్లేసెస్లో అంటే మ్యూ అందులో ఉండే మ్యూజిక్ అనే శాఖలో ఇరవై ఐదు మంది మా పిల్లలు పనిచేశారు సో ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ మీ దగ్గర సంగీత సాధన చేసి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు సో వాళ్ళలో కొంతమంది పేర్లు అడుగుతాను సో వాళ్ళ గురించి వన్ వర్డ్లో మీరు చెప్పాలి గీత మాధురి గీత మాధురి ఫోకస్ ఆన్ హర్ గోల్ ఓకే సాహితీ చాగంటి సాహితీ చాగంటి హార్డ్ వర్కింగ్ ఇన్ హర్ ఫీల్డ్ రమ్య బెహ్రా కూల్ కూల్గా ప్లాన్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతుంది చాలా ఎవరికి అర్థం కాదు కృష్ణ చైతన్య క్రిష ఎమోషనల్ ఓకే పర్ణిక పర్ణిక ఫైటర్ వచ్చిన సో అరుణ్ కౌండిన్య అరుణ్ కౌండిన్య కూడా చాలా అంటే ఏ లెవెల్లో అయినా పనిచేస్తాడు సింగింగ్లో అంటే ఇది అదే అని కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చింది ఇప్పుడు మంచి హిట్ వచ్చింది వాడికి నా ఆఫీస్ నూతన గారు నూతన ఆల్సో ఈజ్ బాగా బాగా నేర్చుకుని బాగా సాధన చేస్తూ ఉంటుంది చాలా కూల్గా వెళ్తుంది బాగా ఓకే అప్వర్డ్స్లో ఉంది ఓకే సత్య యామిని సత్యయామిని కూడా కూల్గా వెళ్తుంది మన రమ్యలాగే చాలా చాలా కంపోజ్ తను చాలా క్లెవర్ తను బాగా డిజైన్ చేసుకుంటుంది తన లాగా సో రఘురామ్ గారు రఘురామ్ మల్టీ టాలెంటెడ్ వాడు సింగర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రైటర్ సో అన్ని అన్నిట్లో వాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు అది చింతలో ఉంటాడు ఓకే సంగీతం ఓకే సో సోని గారు మిమ్మల్ని అడుగుతాను సింగర్స్లో మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు సింగర్స్లో నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మీరు నేను డిప్లొమసీ అనుకో అనుకోకండి బట్ సాకేత్ కుమార్ సాహితి చాగంటి కానీ మేమందరం లిటరలీ ఫ్రమ్ ద టైమ్ మా మా లైఫ్ అంటూ మాకు సెన్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి మేమందరం కలిసి తిరిగాం సో వీఆర్ ఆల్ వెరీ క్లోజ్ అండ్ ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ ఇష్యూ వచ్చినా రెడీగా ఒక ఒక సపోర్ట్ ఇస్తూ నా ఏజ్ వాళ్ళు మా సీనియర్స్ ఇప్పుడు మేము కూడా ఎంతో కొంత మా జూనియర్స్కి 
అలా హెల్ప్ చేస్తూ అలా ఒక క్లోజ్డ్ అండ్ మీకు మీరు నమ్మరు కానీ చిన్నప్పుడైతే పాట మధ్యలో ఇంటర్వ్యూ మ్యూజిక్ వచ్చేది కదా లైక్ అదొక థర్టీ సెకండ్స్ మ్యూజిక్ ఆ థర్టీ సెకండ్స్ ని కూడా వేస్ట్ చేయకుండా మేము గాసిప్స్ చేసుకునే వాళ్ళం మేము అలా స్టేజ్ మీద అని మాట్లాడుకునే వాళ్ళం అనమాట సో వీ వీ ఆర్ నాన్ స్టాప్ మాట్లాడుతూనే ఉంటాం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం రికార్డింగ్స్కి వెళ్ళిన ఇంకా రికార్డింగ్స్ కెళ్తే వర్క్ అయ్యేంత వరకు మాటలు ఆపుకోవాలి అది చాలా పాట పాడడం ఎంత కష్టమో అది కూడా అంతే కష్టం మాకు మాట్లాడకుండా చాలా ఫోకస్డ్గా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో వినాలి మేము ఇంత ఎన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి మాట్లాడుకోవడానికి అసలుకే మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాము ఇంకా ఇలా మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లోనే అండ్ ఆనెస్ట్లీ వీఆర్ ఆల్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ మ్యూజిషియన్స్ అందరం కూడా ఇంత చిన్న చిన్న డిఫరెన్ అన్ని ఇండియన్ క్యూజీనే అలా అన్ని లైక్ మైండెడ్ పీపులే సో ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్గా ఉండదు ఎవరైనా అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఎవరైనా బ్లెండ్ అయిపోయి హ్యాపీగా ఎన్ని రోజులైనా ఎన్ని గంటలైనా వీ కెన్ స్పెండ్ మేము బాహుబలి అప్పుడు సేమ్ సెట్ ఆఫ్ సిక్స్ పీపుల్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తాం పొద్దున్న తొమ్మిది నుంచి రాత్రి పదకొండు పన్నెండు వరకు అయినా కూడా మాకు గాసిప్స్ ఆగలేదు తర్వాత ఫోన్లు చేసేసుకొని కుచు 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 మాట్లాడుతూనే ఉండేవాళ్ళం సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ బట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మేబీ హారిక కావచ్చు సాయితి కావచ్చు వీళ్ళందరూ ఓకే సో ఒక గ్యాదరింగ్ వారు పార్టీకి వెళ్తే వీళ్ళ అల్లరిని భరించడం కష్టం రా బాబు అనిపించే వాళ్ళు ఎవరు సాకేత్ కుమార్ డూరి అండి చాలా మంది చెప్పే ఆన్సర్ ఫస్ట్ ప్లేస్ కోస్ట్ సాకేత్ కుమార్ ఓకే సో చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఊహ తెలిసిన తర్వాత సంగీతం గురించి తెలిసిన తర్వాత నాకు తెలిసి చాలా విజ్ఞానం పెరుగు ఉంటుంది అన్ని ఇష్టాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి అందరూ బట్ చిన్నప్పుడు మీకు బాగా ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు చిన్నప్పుడు నాకు ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నాకు ఏఆర్ రెహమాన్ సార్ అండ్ ఇలరాజా సార్ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇలరాజా గారి పాటలు ఇంట్లో ఎక్కువ ప్లే అయ్యాయి అండ్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు బాగా వినడం జరిగేది అండ్ అప్పట్లో బాగా న్యూ రిలీజెస్లో చాలా ఫేమస్ అయింది ఏఆర్ రెహమాన్ సార్ సాంగ్స్ అంటే కొంచెం వెస్టర్న్ మ్యూజిక్కి అట్రాక్టివ్గా ఉండి అలా ఉండేవి సో ఇవి వీళ్ళిద్దరివి కొంచెం అట్రాక్టివ్గా అనిపించిన నాకు నాకు అలా ఒక్కళ్ళ ఫేవరెటిజం అనే క్వాలిటీ లేదు ఐ కాంట్ స్టిక్ టు ఓన్ ఇది ఒక్కటే ఇష్టము నా వీళ్ళు ఒక్కళ్ళే ఫేవరెట్ హీరో లేకపోతే ఇది ఒక్కటే ఫుడ్ ఇష్టం నాకు నా ఫేవరెట్ కలర్ ఇది అలా ఒక్క థింగ్తో నాకు అవ్వదు సో ఐ టేక్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆల్ దిన్ దగ్గర ఉన్న ప్లే లిస్ట్ లో నాకు ఒక రెహమాన్ గారి పాట వింటే వెంటనే కిరోన్ గారి పాట వినాలి దాని తర్వాత ఇర్రిలెవెంట్ గా ఏదో కే పాప్ సాంగ్ లేకపోతే ఏదో ర్యాప్ సాంగ్ రావాలి సో నాకు ఆ కాంబినేషన్ సిస్టమ్ అలా ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ ఎలా ఉండబోతుంది గో విత్ ద ఫ్లో హ్యాపీగా గో విత్ ద ఫ్లో కాన్సెప్ట్ నేనైతే బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఐ విల్ ఫోకస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ మోర్ డైరీ ఫాదర్స్ డే గిఫ్ట్ నీకు ఈ రోజు నుంచి ఇంకా ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఇంకా కెరియర్ పట్ల లైఫ్ పట్ల ఫోకస్ పెంచుకుంటాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఎంత బబ్లిగా కనిపిస్తున్నారో ఐ థింక్ ఇన్ సైడ్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు అనిపిస్తుంది యా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా మీరు మా స్టూడియోకి రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది Thank you. Thank you. And KTV Prakshak Lander ki a very happy Father's Day and a safe life ahead. Yeah, KTV Prakshak Lander ki happy Father's Day. Like, Pilla Landeru, Father Mata Vinandi. In the case, Nana, Amma, Guru, will be able to live your life in your life. So, you can tell me that you are the God of your God. Amma, Nana, Guru. ఈ ముగ్గురు మాట వినండి అందరూ కాబట్టి మీ లైఫ్ ఎప్పుడు హ్యాపీగా సేఫ్గా ఉంటుంది యూ యుల్ బికమ్ గ్రేట్ పీపుల్ ఇది నేను రాసిస్తాను